সৃষ্টির আধিকাল থেকে চলে আসছে শুভ শক্তি এবং অশুভ শক্তির লড়াই এসব কিছু আমরা বিভিন্ন জায়গায় পড়ে এসেছি শুনে এসেছি তবে বাস্তব জীবনের ঠেলায় একটা ভয়ঙ্কর সত্যি আমাদের চোখের আড়ালে ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে শয়তানের কালো ছায়া ধীরে ধীরে ঘিরে ফেলবে আমাদের এই পার্থিব জীবনকে থেমে যাবে সব ব্যস্ততা মুছে যাবে সমস্ত আশা তবে এখনো কলি যুগের স্বর্ণ যুগ শেষ হতে পাঁচ হাজার বছর অবশিষ্ট আর এই পাঁচ হাজার বছর ধরে আমাদের এই মৃত্যু লোকের ওপর বর্ষিত হবে ভগবানের আশীর্বাদ তাই এই পাঁচ হাজার বছরে মৃত্যু লোকের ওপরে শয়তানের কায়েম হওয়ার তো কথা নয় কিন্তু মানুষের অন্তহীন পাপ আমন্ত্রণ জানাচ্ছে নরকের গহীন অন্ধকারকে যার ফলে স্বর্ণযুগ শেষ হওয়ার আগেই হয়তো নরক থেকে উঠে আসবে শয়তানের দল তবে কলি যুগের কল্কি অবতার অবতীর্ণ হওয়ার আগেই যদি নরকের অন্ধকার ছেয়ে ফেলে মৃত্যু লোককে তবে কি হবে কে বাঁচাবে এই পৃথিবী মাকে ওই যে ওই যে নিধন পর্ব শুরু হয়ে গিয়েছে শুনতে পাচ্ছেন নেকড়ের গর্জনটা মস্ত রূপালি থালার মতো পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে জোছনা গায়ে মেখে পৃথিবীর বুকে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে ছবির মতো সুন্দর একটি গ্রাম রুপলি টলটলে দিঘির জলে ঘাই মারছে ছোট বড় বিভিন্ন মাছ থেকে থেকেই ঝিঝির ডাক আর জোনাকির আলো বুঝিয়ে দিচ্ছে ওগুলো শুধু মানুষের হাতে রোয়া ধান খেদ নয় ওগুলো হলো প্রকৃতির নিজস্ব কনসার্ট হল মাঝে মাঝে মৃদুমন্দ বাতাস মেঠো পথের ধুলো উড়িয়ে বয়ে চলেছে আর রূপালি ডানায় ভর করে সেই হাওয়ায় ইতি উতি ভেসে বেড়াচ্ছে কিছু রাত চড়া পাখি মিষ্টি জোছনায় ভেসে যাচ্ছে যাবতীয় দৃশ্যপট তবে পূর্ণিমার চাঁদ যতই উজ্জ্বল হোক না কেন সেও নিজের বুকে কলঙ্ক বহন করে তেমনি এহেন মনোরম দৃশ্যের মধ্যেও একটা বিমানান দৃশ্য ফুটে উঠল একটি মানুষ গ্রামের উত্তর দিকে টিলার জঙ্গল থেকে দ্রুত বেগে নেমে আসছে নিচে টিলার গায়ের কাটা গাছের জঙ্গলে তার পরনের ইউনিফর্ম ছিঁড়ে গেছে স্থানে স্থানে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে সারা শরীর তবু সেই দিকে তার কোনো ভ্রক্ষেপ নেই এক একবার ভয়ার্থ দৃষ্টিতে পিছনে তাকাচ্ছে এবং একমাত্র সম্বল হাতের হান্টিং রাইফেলটিকে শক্ত করে ধরে অতি সন্তর্পণে অথচ খুব দ্রুত টিলার ঝোপ জঙ্গল ভেদ করে উপত্যকার গ্রামের দিকে এগিয়ে চলেছে ওই তো ওই তো উপত্যকার গ্রামের সীমানা দেখা যাচ্ছে একবার একবার পৌঁছাতে পারলেই পুরো কথাটা শেষ করতে পারে না তার আগে প্রবল যন্ত্রণায় ককিয়ে ওঠেছে জন্তুটা রাক্ষসে থাবা ততক্ষণে ওর কোমরের নাগাল পেয়ে গিয়েছে টাল সামলাতে না পেরে এবার সে পাথরে জমির উপরে মুখ থুবড়ে পড়ে এমন সময় অনুভব করে এক ভয়ঙ্কর চাপে তার ডান পাটি শরীরের থেকে আলাদা হয়ে গেল এক প্রবল যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল সে তবে তার চিৎকারকে ছাপিয়ে রাতে নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দেয় এক রক্ত জল করা গর্জন জ্ঞান হারাবার পূর্ব মুহূর্তে লোকটি দেখে আততায় চার পায়ের ভর ছেড়ে এবার দুই পায়ে দাঁড়িয়েছে পর মুহূর্তেই এক ধারালো আঘাতে লোকটির দৃশ্যপট অন্ধকার আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল টিলার ঢাল বেয়ে গড়িয়ে যেতে লাগল একটি কাটা মুন্ড হাড়হিম করে দেওয়া নেকড়ের গর্জনে মুহূর্তে পাল্টে গেল উপত্যকার এই সুন্দর গ্রামের সুখময় মুহূর্তগুলি
কালো শক্তি তার প্রথম বলি গ্রহণ করেছে তবে এখানেই শেষ নয় কি আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না অবশ্য এই ব্যাপারটা রক্তিমেরও শুরুতে বিশ্বাস হয়নি বাইরের বৃষ্টি আবারও জোরে পড়তে শুরু করেছে লুসিয়ান এবার বলতে শুরু করল তোকে একটা রিকোয়েস্ট করছি আমার পুরো কথা শুনে দেন রিপ্লাই ওকে হুম বল সি আমার যে আর্থ অনেক মিস্টেরিয়াস কত যে মিস্টারি সে লুকিয়ে রেখেছে তা আমরা কেউ জানি না আর এই মিস্টেরিয়াস আর্থ তার বুকে কত অজানা প্রাণী আমাদের মানব চক্ষু আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে তারও কোনো হিসেব নেই একটু থামল লুসিয়ান ইতিমধ্যেই চা জল খাবার এসে গিয়েছে চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে আবারও বলতে শুরু করলো সে লুক আমরা মানে মানুষরা আগে একরকমের এফস ছিলাম তারপর এভলুশনে এক একটি স্টেপে এসে লেজ খসিয়ে গায়ের লোম খসিয়ে দেন আজকে মডার্ন সভ্য মানুষ হয়েছি আচ্ছা হ্যাভ ইউ এভার থট যদি কোনো স্পেসিফিক কন্ডিশনে সেই জেনেটিক সাইকেলটি রিভার্স হয়ে যায় আই মিন টু সে কোনো বিশেষ অবস্থার সময় মানুষ থেকে আবার কোনো হিংস্র প্রাণীতে টার্ন করা যায় লাইক এ উফ লুসিয়ানের কথা শেষ হতে না হতেই কাছেই কোথাও একটা বাজ পড়ল তৎক্ষণাৎ নিভে গেল ঘরের লাইট আলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে কেউ যদি শ্রুতির মুখের দিকে দেখত তাহলে সে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করতে পারত তার মুখে ইতিমধ্যেই ফুটে উঠেছে একটা হিংস্র বাঁকা হাসি আর ধরে ইলেকট্রিসিটি কি একটু বাঁচ পড়লো তাতেই কারেন্ট অফ আর ভালো লাগে না এই বলে মোবাইলের ফ্ল্যাশ অন করে সে নিজেই দুটি মোমবাতি ধরিয়ে এনে টেবিলের উপর রাখল আরে লুসিয়ান কি আবলতে বল বলছিস আমার মনে হচ্ছে তোর ইমিডিয়েটলি চেঞ্জে যাওয়া উচিত এই তুই যা বলছিস এসব ওয়ারল ফ্লাইক এন্ডস এইগুলো তো ওই গ্রিস উপকথার শ্রুতি অনেকক্ষণ ধরেই তার মোবাইলে কি যেন দেখছিল এবার রক্তিমকে থামিয়ে দিয়ে সে বলল এই দাঁড়া দাঁড়া এই দেখ আমার বান্ধবী মুগ্ধা কিছু ডকুমেন্টস পাঠিয়েছে কেউ কিছু বলার আগেই মুগ্ধার পাঠানো ভয়েস মেসেজটি শ্রুতি প্লে করল হাই শ্রুতি আশা করছি ভালোই আছিস অনেক দিন আমাদের কথা হয় না রে প্লিজ কিছু মনে করিস না ডুমুরগড়ের পরিস্থিতি ভালো নয় রে পরপর বেশ কয়েকটা রহস্যজনক খুন হয়েছে এবং অনেকজন নিখোঁজ তারপর এইখানে ফোনের নেটওয়ার্ক সব সময় পাওয়া যায় না আমি এই মেসেজটা তোকে যখন পাঠাচ্ছি তখন বাজে ধর এই বিকেল পাঁচটা জানি না কখন পৌঁছাবে তুই তো জানিস মৃগেন্দ্র কত হাসি খুশি মানুষ ছিল এবার আমার সমস্যাটার কথা তোকে বলছি এইখানে পোস্টিং হওয়ার কিছু সময় পর থেকে ও কেমন যেন পাল্টে যায় ছোট ছোট কথায় রেগে যায় খুব রেগে গেলে ওর শরীরে কেমন একটা পরিবর্তন আসতে থাকে যেমন ধর ওই মুখের জলটা ফুলে ওঠা ওর হাতের পায়ের পেশিগুলো একটু অস্বাভাবিকভাবেই যেন বেড়ে ওঠে আর ইদানিং ও আমার কাছে আসলেই ওর গা থেকে কেমন যেন জানতব গন্ধ আসতে থাকে যেমনটা ওই চিড়িয়াখানাতে বাঘের গায়ে পাওয়া যায় ঠিক ওরকম তবে আজকে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম ও যখন বাথরুম থেকে স্নান করে বেরোলো আমি তখন বাথরুমে গিয়ে যা দেখলাম তুই তো বিশ্বাসই করতে পারবি না আমি স্নান করতে বাথটাবে নামতে যাব দেখি বাথটাবের মধ্যে এক গোছা কালো লম্বা লম্বা লোম কোনো মানুষের গায়ের লোম এত বড় এবং ঘন হতে পারে না তোকে যে ছবিটা পাঠিয়েছি দেখে নিস আমি সত্যি বুঝতে পারছি না কি করব। ও আর হ্যাঁ ডুমুরগড়ে একটা খুন হয়েছে মৃগেন্দ্র ভুল করে সেই ফাইলগুলো বাড়িতে নিয়ে এসেছিল আমি সেগুলো তোকে সব পাঠিয়ে দিলাম এগুলো দেখে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারিস একটি বার তোরা আসিস পারলে কালই বেরিয়ে পড় এইসব শোনার পর মোবাইলটা এক প্রকার কেড়েই নিল লুসিয়ান সব ফাইলসগুলো এবং ছবিগুলো দেখতে থাকল সে তবে রক্তিম একেবারে থ মেরে গিয়েছে নিজের কানে এসব কি শুনছে সে ঠিক এই একই রকম রোগের জন্যই ওর বাবাকে ডিভোর্স দিয়েছিল ওর মা যখনই বাবার কথা উঠত 
তখনই মা কেমন যেন একটু আতঙ্কগ্রস্ত হয়েই এড়িয়ে যেত প্রসঙ্গ শ্রুটি আমাদের কালকেই ওখানে যেতে হবে তার মানে তুমি কিছু ক্লু পেয়েছ হুম আই থিঙ্ক সো তাই তো মনে হচ্ছে বেশ তাহলে রক্তিম চলুক আমাদের সঙ্গে নিজের চোখে ব্যাপারটা দেখলে তবে যদি ওর বিশ্বাস হয় আর ওর একটু চেঞ্জও হবে হোয়াট নো নিড হি ইজ আ বিজি ম্যান এন্ড বিসাইডস ওকে আর আমার প্রয়োজন নেই লুসিয়ানের বিরক্তির কারণ আন্দাজ করেই রক্তিম বলল আরে না ও ঠিকই বলছে সত্যি তো ওখানে গিয়ে আর আমি কি করব তোকে তো যেতেই হবে রক্তিম রক্তিমরা তখনও ডুমুর গড়ে সে পৌঁছায়নি চারিদিক অন্ধকার করে মেঘ জমেছে কেউ জানে না এই বৃষ্টি স্নাত সন্ধ্যা ঠিক কি কি বিপদ বয়ে আনতে পারে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে বাড়ি ফিরতে খানিকটা দেরি হয়ে গেল শ্যামলের এই গ্রামের একমাত্র পাইকেরি মুদি দোকানের বিক্রেতা সে বেশ বড় লোক মানুষ তাই গ্রামের সবাই তার তেলা মাথায় একটু তেল দিয়েই চলে তবে দেরি হওয়ার আসল কারণ হল হাতে ধরা দিশি মদের বোতলটা এক ঢোক করে খাচ্ছে আর টলমলে পায়ে পথ চলছে গ্রামে একের পর এক খুন হওয়ায় পুরো গ্রামটি ভয়ে সিটিয়ে রয়েছে আগে সূর্য পাটে বসলেই গ্রামের বাড়ি বাড়ি থেকে ভেসে আসত শঙ্খধ্বনি কাসর ঘন্টার আওয়াজ বুড়ো শিবতলার বট গাছের গোড়ায় শনি কালী মন্দিরে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় ঘটা করে পূজা আরতি হতো প্রতিটি বাড়ির তুলসী মঞ্চ আলোকিত করত মাটির প্রদীপ তবে এখন সেসবের বালাই নেই সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই যে যার ঘরে হুড়ক তুলে দিয়ে বলির পাঠার মতো কাঁপতে থাকে প্রকৃতির ডাক সামাল দিতে বাইরে বেরোনো এখন মানুষের পক্ষে মুশকিল হয়ে উঠেছে যেই কেউ বেরোই তারপরেই একটি আর্তনাদ ব্যাস সে আর ফেরে না এইভাবে ধীরে ধীরে মৃত্যুর করাল অন্ধকার যেন গ্রাস করছে গ্রামটাকে এখন শুধু পুলিশ আর বন বিভাগের গাড়ির তীব্র আলো গ্রামের অন্ধকার দূর করার ব্যর্থ চেষ্টা করে টহল দিয়ে বেড়ায় রাস্তায় রাস্তায় ওদিকে দক্ষিণের কালো মেঘের বুক চিড়ে বিদ্যুতের ঝলকানি দেখা যাচ্ছে তবে সেই সবের দিকে বিশেষ ভ্রুক্ষেপ নেই শ্যামলের নেশায় বিভোর হয়ে সে গান ধরেছে বেচারা নেশায় মজগুল শ্যামল দেখতেই পেল না ওর পিছনে ঝোপের আড়ালে ওর অজান্তেই কখন যেন সচল হয়ে উঠেছে একটি রমুস কালো ছায়া এই রক্তিম একটু গুগল ম্যাপটা দেখ না আর কত দূর বলতো হুম দেখছি তবে নেটওয়ার্কের যা হাল হুম এই তো দেখাচ্ছে আর ওই বারো কিলোমিটার মতো যেতে হবে শ্রুতির মুখটা অভিমানে কালো হয়ে উঠল আরে লুসিয়ান বাবা অত বোকো নিয়োগে আমার শ্রুতি মা ছোট মানুষ একটু শখ করে না হয় ছবি তুলিছে তাতে কি বা দেরি হয়েছে এমন শুনিছি গাড়ি চালাতে চালাতে মাথা গরম করতে নেই তুমি সাবধানে সামনে দেখি গাড়ি চালাও জয়মা ভবানি জয়মা ভবানি আউ তা তোমার কি মনে হয় বাবুজা আমি কি করছি পিছনে বসে ওই ফালতু রেখছে না দিয়ে এই দিকে সে গাড়িটা ড্রাইভ করে দেখি আর সে খেটে গিয়েও কোথা কার সাবধান লুসিয়ান রক্তিম হুঙ্কার ছেড়ে ওঠে ওর কপালের শিরাগুলো আবারও ফুলে উঠেছে ঠিক আছে থাক থাক 
লুসিয়ান যেন কি একটা বলতে যাচ্ছিল এমন সময় হঠাৎ একটি শব্দ করে গাড়ির পিছনের চাকাটি বসে গেল এদিকে ধীরে ধীরে বৃষ্টিটাও আরম্ভ হয়েছে থেকে থেকে কর্কর শব্দে মেঘ ডাকছে ঝোড়ো হাওয়া বইছে উপত্যকার সমগ্র অঞ্চল জুড়ে দিক দিগন্ত ছে কালো মেঘের ঘনঘটার মধ্যেই আর এক পুচ আলকাতরা ঢেলে দিল কেউ চারিদিকে নিমনিমে অন্ধকার বিরাজ করছে মধ্যে মধ্যে আকাশের বুক চিড়ে চলে যাওয়া বিদ্যুতের তীব্র আলোয় ক্ষণিকের জন্য আলোকিত হয়েই আবার অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে যাবতীয় দৃশ্যপট পকেট থেকে টর্চ বার করে চলতে লাগল শ্যামল টর্চের আলোয় যেটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে বোঝা যায় চারিদিকে ধান খেতের জল এরই মধ্যে মেঠো পথের সীমানা ছুঁয়েছে তবে বেশ কিছুক্ষণ ধরেই শ্যামলের মনে হচ্ছিল কেউ বুঝি ওর পিছু নিয়েছে কি মনে হতে টর্চ ঘুরিয়ে একবার পিছনে আলো ফেলল কিছুই তো নেই আমার মনের ভুল এই বলে সে তার মনকে সান্ত্বনা দিলেও তার সমগ্র শরীর যেন আগত এক ভয়াবহ বিপদের ইঙ্গিত দিচ্ছে টর্চের আলোয় অদূরে তাল দিঘিটি দেখতে পেয়েই মনটা আনন্দে ভরে গেল শ্যামলের এই বিশাল গ্রামের সব থেকে বড় এই দিঘিটাকে ডাইনে রেখে মিনিট করি এগোলেই তার বাড়ির বেশ খানিকটা কাছে এসে পড়বে সে এমন সময় হঠাৎ ওর পেছন থেকেই রক্ত জল করা এক নেগড়ের গর্জন ভেসে আসল আর তার সাথে মাটির ওপর দিয়ে হালকা পায়ে অথচ দ্রুত বেঁকে দৌড়ে আসার শব্দ হঠাৎ করেই শ্যামলের নেশাতুর মস্তিষ্কে তরিত খেলে গেল তার সামনে কি ভয়াবহ বিপদ যে আসতে চলেছে সে কথা বুঝতে পেরেই হাতে ধরা বোতলটি ছুঁড়ে ফেলে প্রাণপণে ছুটতে শুরু করল এই বয়সে কাদা ভর্তি রাস্তায় দৌড়াতে দৌড়াতে বুকে হাফ ধরে যাচ্ছে তার ওদিকে পিছনে পায়ের শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসছে আর মাত্র ফুট দশেক দূরত্ব এখন সে চাপা জানত ঘর ঘর শব্দটাও শুনতে পাচ্ছে প্রাণপণে আরও খানিকটা দৌড়ানোর পর আর পারল না শ্যামল ভয়ের চোটে এক আর্তনাদ করেই পাকে পা জড়িয়ে পড়ল মাটিতে হাত থেকে টর্চটি ছিটকে পড়ে গিয়ে জ্বলে রইল আর সেই আলোর মধ্যে ফুটে উঠল নেকড়ে আর মানুষের মিশ্রিত এক ভয়াল রূপ সেই জন্তুটা এবার সরাসরি শ্যামলের গলা চেপে শূন্যে তুলে ধরেছে মুরগির মাংসের দোকানে মুরগির গলা চেপে ধরলে যেমনটা ছটফট করে আজ শ্যামলেরও তাই অবস্থা মুক্তির ব্যর্থ আশায় খানিক ছটফট করল সে জন্তুটির নখগুলি শ্যামলের গলায় গেথে বসে গিয়েছে লোমস হাত দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত মুখটা অল্প ফাঁক হয়ে লাল জিপটি সাপের মতো লকলক করে উঠল বোধহয় শ্যামলের অসহায় অবস্থার পরিহাস করতেই আকাশের দিকে মুখ তুলে শয়তানটি হিংস্র গর্জন ছাড়ল এবার ওর আরেকটি হাত দিয়ে শ্যামলের বুকের মধ্যে ধারালো নখ বিধিয়ে ধীরে ধীরে চিড়ে ফেলতে লাগল শ্যামলের গলা দিয়ে আর কোনো আওয়াজ বেরোল না কারণ জন্তুটির বজ্র আটুনিতে গলার শব্দ ভিতরেই রয়ে গেল যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল শ্যামলের রক্তাক্ত দেহটা ঝলকে ঝলকে রক্তে ভেসে গেল তাল দেঘির পদঘাট এক এক করে পাকস্থলী যকৃত এবং তখনও ধুপফুক করতে থাকা হৃৎপিণ্ড দেহ থেকে বেরিয়ে যেতেই নিথর হয়ে গেল শ্যামলের দেহটা তারপর হঠাৎ কি খেয়াল হতেই সেই ভয়াবহ জন্তুটি এক হ্যাচকা টানে শ্যামলের মুন্ডুটা দেহ থেকে উপড়ে নিল তারপর পরম তৃপ্তির সাথে খেতে শুরু করল বাকি দেহটিকে হঠাৎ একটি শব্দে জন্তুটি একটু থমকে গেল তারপর দুই কান খাড়া করে শব্দের উৎসটা খুঁজে নিয়েই ছিন্ন ভিন্ন দেহটাকে ওইখানে ফেলেই ছুটল সেই দিকে ওইদিকে ঝড় বৃষ্টি মাথায় করে রক্তিমরা গাড়ির স্টেপনি টায়ার লাগাতে ব্যস্ত 
এমন সময় খুব কাছেই রক্ত জল করা নেকড়ের গর্জন শুনে শ্রুতি ভয়ের চোটে বিশাল এক চিৎকার করে বসে শহুরে মেয়ের পক্ষে এমন করাটা খুব একটা অস্বাভাবিক কিছু নয় বাধ্য হয়েই রক্তি মুখ চেপে ধরে তার আস্তে আস্তে নেকড়ের শ্রবণ শক্তি কিন্তু প্রচন্ড কিছু হয়নি এই এই তো এই তো আমি আছি কিছু হয়নি কিছু হয়নি শ্রুতি রক্তিমকে জড়িয়ে ধরে ওর কাঁধে মাথা রেখে ফোপাতে থাকে তবে কাঁধে মাথা রাখার পর তার মুখে যে একটা পাশবিক হাসি ফুটে উঠেছিল সেটা বোধ হয় রক্তিম খেয়াল করেনি স্টেপনি লাগানো শেষ হলে লুসিয়ান পুরনো চাকা গাড়িতে তুলতে যাবে এমন সময় ওদের গাড়ির থেকে হাত বিশেক দূরে একটি ঝোপ নড়ে চড়ে উঠল হাওয়া এখন অত জোরেও বইছে না যে ঝোপটি ওইভাবে নড়বে গাড়ির মধ্যে টর্চ ছাতে বসে থাকা গ্রাম্য মানুষটি ব্যাপারটি বেশ টের পেয়েছে লোসিয়ান দাদা শিগগিরি গাড়িতে উঠে আসো এই জায়গা আমাদের এখনই সারতে হবে ওঠো ওঠো রামুদার গলায় কি ছিল জানা নেই তবে লুসিয়ান তার কথা মতোই চাকা ফেলে রেখে গাড়ি স্টার্ট দিল হাতে টর্চ নিভিয়ে চট জলদি রামুদা গাড়িতে বসতেই গাড়ির অ্যাক্সেলারেটরে প্রাণপণে চাপ দিল লুসিয়ান এক অন্ধকার ছেড়ে আর এক অন্ধকারের দিকে এগিয়ে চলল গাড়ি এদিকে শ্যামলের আততাই ততক্ষণে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে ওদের ফেলে রেখে যাওয়া গাড়ির টায়ারটিকে দুই চারবার শুকে নিয়ে ওপরে মুখ তুলে তাদের ভাষায় সঙ্গীদের জানিয়ে দিল যে উপত্যকায় অন্য অতিথির সমাগম ঘটেছে ডুমুরগড়ে রক্তিমরা এসে পৌঁছানোর পর থেকেই একের পর এক হত্যা হতে থাকে রক্তিমের অবিশ্বাসের শক্ত দেওয়ালটায় চির ধরায় একটা গভীর রাতের দৃশ্য তার সন্দেহটা কি সত্যি নাকি মিথ্যা সেটাই যাচাই করার জন্য রক্তিম নিজের মতন করে তদন্ত চালাতে থাকে বাড়ি থেকে বেরিয়েই রক্তিম প্রথমে বাড়ির আশেপাশের জায়গাটা ঘুরে নিল একদম উত্তরে অর্থাৎ প্রকাণ্ড এই বাড়ির পিছন দিকে যেখান থেকে টিলার রাস্তা উঁচু হয়ে উঠতে শুরু করেছে সেই দিকে বিভিন্ন আগাছা জন্মে জায়গাটা জংলা মতো হয়ে আছে ওইখানেই বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে মাছি ভো ভো করে উড়ে বেড়াতে দেখে রক্তিমের কি জানি মনে হলো সে ধীরে ধীরে সেই দিকে এগিয়ে চলল কাছাকাছি আসতেই এক বিষম দুর্গন্ধে বমি উঠে আসতে লাগলো তার যেন এক মাসের বাসি মরা কেউ ওই জায়গায় ফেলে রেখেছে তৎক্ষণাৎ নাকে রুমাল বেঁধে ওই জায়গাটা ভালো করে দেখতে লাগলো পুরো জায়গা জুড়ে রক্ত শুকিয়ে গিয়ে ঘাসের ওপরে কালচে পাতলা আস্তরণ ফেলেছে আর একটু এগিয়ে যেতেই একটা জিনিস চোখে পড়ল রক্তিমের এবং সেই সাথে এই দিনের বেলাতেও তার আত্মারাম যেন খাঁচা ছাড়া হয়ে যেতে চাইল ও যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে অনতি দূরেই মানুষের মাথার করটি বুকের পাঁজর ইত্যাদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে হাড়গুলোতে এখনো লালচে রক্ত মাংস লেগে অর্থাৎ গতকাল বৃষ্টি থামার পরপরই হয়তো এই হতভাগ্যকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খেয়েছে শয়তানের দল এমন সময় আর একটা জিনিস নজরে পড়ল তার সেই ছড়ানো ছিটানো হাড়গুলির থেকে একটু দূরেই কিছু একটা সূর্যের আলোয় চকচক করছে সামনে যেতেই ও দেখল ওটা একটা রূপোর হাড় একটা ছোট্ট ফাঁপা লাভ পেন্ডেন্টও রয়েছে তাতে রক্তিম জানে এই ধরনের লকেট খোলা যায় অত্যন্ত ঘিন্না ভরে সেই নরক থেকে রূপোর চিনটা তুলে নিল সে এদিকে ওদিকে ঘুরিয়ে একটা জায়গায় হালকা চাপ দিতেই লকেটটা খুলে দুই ভাগ হয়ে গেল তার এক পাশে রয়েছে মৃগেন্দ্র আর অন্যদিকে মুগ্ধার ছবি কি ভীষণ এক সন্দেহ হতেই মুগ্ধার ফেসবুক প্রোফাইলটা খুলল রক্তিম হ্যাঁ তার সন্দেহই ঠিক কাল রাতে অতটা খেয়াল হয়নি তবে আজ সকাল থেকেই মুগ্ধার গলায় এই চেন আর সে দেখতে পাচ্ছে না 
আর তাছাড়া গতকাল গভীর রাতে রক্তিম যে দৃশ্য দেখেছিল সেই সমস্ত ঘটনাগুলিকে আজকের এই ঘটনাগুলির সাথে একই সূত্রে গাঁথলে যা দাঁড়ায় তার মানে হল কি মনে হতে ইন্টারনেট খুলে রক্তিম আজকের তিথিটা দেখে নিল সর্বনাশ আজ যে পূর্ণিমা অর্থাৎ তাদের হাতে আর মাত্র কয়েক ঘন্টা অবশিষ্ট আছে হঠাৎ একটি দৃশ্য চোখের সামনে ফুটে উঠল সেই একই স্বপ্ন যাও প্রতিদিন দেখে আসছে সে যতবারই স্বপ্নটি দেখেছে ততবারই ওই তিনটে মানুষের মুখ সে দেখতে পায়নি তবে আজ সে দেখতে পেল ক্রন্দনরতা মহিলাটা যখন তার বাচ্চাকে কোলে চেপে ধরল তখন সে দেখতে পেল ওই মহিলাটি আর অন্য কেউ নয় তার মা আর তার কোলের বাচ্চাটি হুবহু তারই মতো দেখতে না তার মানে লোকটি হ্যাঁ লোকটি তো তার বাবা এবার আরেকটি দিকে চোখ গেল তার একটি পাত্র উল্টে মাটিতে পড়ে আছে আর তার থেকে এক প্রকার কালচে লাল ফুটন্ত তরল বেরিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছে ওর পায়ের সামনের মাটি তার মানে এটা রক্তিমের দেখা নিছক কোনো দুঃস্বপ্ন নয় যদি এটা সত্যি হয় তাহলে তো না আর ভাবতে পারে না সে এমন সময় তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে যেন খানিকটা সচেতন করে দিতে চাইল ওর মনে হল মৃগেন্দ্রর বাড়ির খোলা জানলা দিয়ে কেউ যেন ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে সেদিকে মুখ ফেরাতেই এক নারী মূর্তি জানলার ওপাশ থেকে সরে গেল নেটওয়ার্কের যা অবস্থা তাতে ফেসবুক আর গুগল ঘেটে এই সমস্ত খবর পেতে ইতিমধ্যেই অনেক সময় পেরিয়ে গিয়েছে আর দেরি করা চলে না গতকাল গাড়িতে বসে প্রচণ্ড বিরক্ত লাগছিল রক্তিমের তাই লুসিয়ানের রিসার্চ এবং ইন্টারনেট থেকে বেশ কিছু তথ্য সে পড়ে ফেলে এই লাইকেন এবং ওয়ারুলস অনেকটা সমগোত্রী হলেও তাদের মধ্যে কিছু বিশেষ পার্থক্য আছে যেমন লাইকেন যে কোনো সময় তার রূপ পরিবর্তন করতে পারে তবে ওয়ারুলস নিজের রূপ বদলাতে পারে শুধুমাত্র পূর্ণিমার চাঁদের উপস্থিতিতে সিলভার ওয়ারুলফকে মেরে ফেলতে পারলেও লাইকেনকে শুধুমাত্র কিছু সময়ের জন্য দুর্বল করে তবে কেউ যদি লাইকেনের হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করে মেরুদণ্ড ভেঙে দেয় অথবা রূপ পরিবর্তন হওয়ার মুহূর্তে হৃৎপিণ্ডের গতি স্তব্ধ করে দিতে পারে তবেই তার মৃত্যু হয় তবে নরকের এই দুই শয়তানি আগুনকে একটু এড়িয়ে চলে রক্তি মৃগেন্দ্রর বাড়ি যখন ফিরে এল ঘড়িতে তখন চারটে বাজে যা ভেবেছিল ঠিক তাই বিকেল পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার আগে ওই সোকল্ড গার্ডগুলো আসবে না যা করার এই মুহূর্তেই করতে হবে হাতে মাত্র বাকি একটি ঘন্টা বাড়িতে ঢুকতেই ওরা তিনজন রীতিমতো হাহা করে উঠল কি ব্যাপার দাদাবাবু এই যে বললেন দুপুরে আইবেন এখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতি চলল আর এই সারাটা দুপুর তো খাওয়া নেই রামুদা বোধহয় আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল তবে রক্তিম তাকে থামিয়ে দিয়ে মুগ্ধাকে উদ্দেশ্য করে বলল মুগ্ধা দেবী আপনার গলা আর ওই রূপোর চেনটা কোথায় বলতে পারেন এই প্রশ্নের মুখে কেমন যেন কলে ধরা পড়া ইঁদুরের মতো ছটফট করতে লাগলো মুগ্ধা মানে কি কই এই হ্যাঁ তাই তো মুগ্ধা যে লকেটটা তুই কোনোদিনও কাজ ছাড়া করতিস না সেটাকে খুলে রেখেছিস শ্রুতির কথা শুনে যেন সন্দেহের অতল জলে ডুবে যেতে গিয়েও হাতের কাছে খড়কুটো খুঁজে পেল সে বেশ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মুগ্ধা বলল হ্যাঁ হ্যাঁ ওই তো খুলে রেখেছিলাম এ বাবা ভুলেই গিয়েছিলাম তবে আপনার কাছে ওটা কি করে গেল ওখানে আপনি নিশ্চয়ই চুরি করেছেন দেখ শ্রুতি একদম ঠিক হ্যাঁ আমি এই চুরিটা করেছি এবং আমি আমার নিজের দোষ স্বীকার করে নিচ্ছি আর চোরাই মাল আমি আপনার হাতে তুলে দিতে চাইছি এই নিন এই বলে রূপোর চেনটা নিয়ে মুগ্ধার দিকে এগোতেই ওর চোখ মুখটা ভয়ে কেমন যেন বিকৃত হয়ে ওঠে 
না না ও ওটা আপনি টেবিলে রেখে দিন আমি ওইখান থেকেই নিয়ে নেব আরে দিদিমণি আমার দাদাবাবু তো ক্ষমা সেই নিছে এবার রক্তিমের হাত থেকে চেনটা নিয়ে রামুদা খানিকটা জোর করেই মুগ্ধার হাতে গুজে দিল এই নিন আপনার জিনিস আপনি নিয়ে নিন এ হলো মা লক্ষ্মী এর অবহেলা করতে নেই মুহূর্তে এক ঘটনা ঘটে গেল ঘরে উপস্থিত সবাই দেখল মুগদার হাতের যে জায়গায় রূপোর চেনটা জোর করে গুজে দিয়েছিল রামুদা সেই জায়গাটি আশ্চর্য রকম ভাবে পুড়ে গিয়েছে হাত চেপে ধরে মুগদার যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে মুগদা দেবী আপনি হয়তো জানেন না আমি অনেক রাত অব্দি জেগে থাকি এবং গতকাল রাত্রে আপনি আর আপনার ওই চার গার্ড মিলে যা যা করেছেন আমি কিন্তু সবটা দেখেছি হ্যাঁ শেষের কথাগুলো বলার সময় রক্তিমের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল ইতিমধ্যেই মুগ্ধার গলার স্বরে অনেকটা পরিবর্তন চলে এসেছে কি কি দেখেছিস তুই হারামি শ্রুতি ভয়ে রক্তিমকে আঁকড়ে ধরল বজ্র কঠিন কণ্ঠে রক্তিম বলল গতকাল রাত্রে আমি দেখেছি তুই আর তোর ওই চারটে গার্ড মিলে তোদের বাড়ির নিচে উত্তরের দিকে যে ঝোপটা রয়েছে ওইখানে একটি লাশ এনে ওটাকে ছিন্ন ভিন্ন করে খেয়েছিস ওদের চেহারায় নেকড়ের বেশ কিছু লক্ষণ স্পষ্ট থাকলেও তোর চেহারায় কিন্তু তার কোনো লক্ষণ ছিল না রে ডাইনি তার কারণ আজকে পূর্ণিমা আজই তুই তোর পূর্ণ রূপ পাবি কিন্তু আজ রাতের পর থেকে পূর্ণিমা হোক কি অমাবস্যা প্রতি রাতেই তুই নেকড়ে হয়ে ওই নিরীহ মানুষগুলোর প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারবি তাই না রে ডাইনি মুগ্ধা মুগ্ধ তুইও তা তাহলে মৃগেন্দ্রবাবু তুই তুই সব জানিস হারাম যা দে এই কথা শুনে শ্রুতি যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল মৃগেন্দ্র হল আলফা ও হলো আলফা মেল আর ওর বাচ্চা আমি যে পেটে ধরেছি সেও হবে আলফা সে বাচ্চার ছেলে হোক কিংবা মেয়ে এইসব কাণ্ড দেখে অনেক আগেই বিপদের আজ পেয়েছিল রামুদা ঘটনার বিভৎসতায় শ্রুতি রক্তিম কেউই রামুদাকে খেয়াল করেনি এমন সময় জয় মা ভবানী বলে রান্নাঘরের সবজি কাটা ছুরিটা নিয়ে মুগ্ধার পিঠে বসিয়ে দেয় বার কয়েক ওদিকে আধ ঘন্টা হয়ে গিয়েছে সূর্যদেব তার পরিক্রমা শেষ করে পশ্চিমে টিলার পিছনে অদৃশ্য হয়েছে সমস্ত উপত্যকা জুড়ে আবারও শুরু হতে চলেছে একটি অভিশপ্ত পূর্ণিমার রাত এদিকে মুগ্ধার শরীরে ভর করেছে অসীম শক্তি চোয়ালটা ফুলে উঠেছে তার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে রয়েছে বিভৎস দাঁতের শাড়ি তুই মার বুড়ো তুই মার এই বলে এক ভয়াবহ আক্রোশে রামুদার চোয়ালে মারল এক থাবা তৎক্ষণাৎ রামুদার শরীরটি ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ল দরদর করে রক্ত বেরোচ্ছে তার গলা বেয়ে খানিকটা মাংস উঠে গিয়েছে রক্তিম ছুটে গেল রামুদার কাছে পাশে বসে মাথাটা কোলে রেখে কাঁদতে থাকল এদিকে মুগ্ধার সারা শরীরে দেখা দিয়েছে সেই নারকীয় পরিবর্তন তবে সেসবের দিকে রক্তিমের খেয়াল নেই রামুদার এ হেন অবস্থায় তার সারা দুনিয়া যেন ওলট পালট হয়ে যেতে চলেছে নিজের অজান্তে মায়ের হাতে নকশা করা রুমাল দিয়ে সে এখন রামুদার ক্ষতস্থানটি বেঁধে দিতে ব্যস্ত ওদের কারোরই খেয়াল নেই টিলার ফাঁক থেকে ধীরে ধীরে উকি মাছে রুপলি থালার মতো পূর্ণিমার চাঁদ মুগ্ধার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে গর্জন তবে এখনো পুরোপুরি সেই ভয়াবহ পৈশাচিক জন্তুতে রূপান্তরিত হয়নি সে তার শরীরে একটু একটু করে পরিবর্তন আসছে এই দৃশ্য দেখে প্রতিহিংসার আগুনে ধক করে জ্বলে ওঠে রক্তিমের চোখ শ্রুতির পায়ের কাছে পড়ে থাকা সাবলটার দিকে ইশারা করল সে এটা সেই সাবল যেটা মুগ্ধা ওর কাছে নিরাপত্তার জন্য রেখে দিত যখন সে 
সুস্থ মানুষ ছিল তবে কি আশ্চর্য শ্রুতি যেন ইশারা বোঝেও বুঝল না খুব যেন ভয় পেয়েছে এমন একটা ভাব করে কাঁদতে কাঁদতে রামু তার সাহিত্য দেহের কাছে গিয়ে বসল ওদিকে মুখধা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে রক্তিমের দিকে তার হাত পা মুখ পেটের পেশিগুলি বৃদ্ধি পাচ্ছে রক্তিমার কাল বিলম্ব না করে এক লাফে সাবলটার কাছে পৌঁছে গেল নিজের বিপদ আসন্ন বুঝে মুগ্ধাও রক্তিমের গলা লক্ষ্য করে এক ঝাঁপ দিল তবে ততক্ষণে রক্তিম নাগাল পেয়ে গিয়েছে সাবলের মুগ্ধার ধারালো নোক বিশিষ্ট বাহু রক্তিমের থেকে মাত্র দুই হাত দূরে এবার শূন্যে লাফিয়ে উঠল লাইকেন আর ওয়ারুলফের মিশ্রণ শরীর ধারণ কারিনি মুগ্ধা তার ধারালো থাবা রক্তিমের গলার দিকে ছুটে আসতেই মুগ্ধার বুকের বাদিক লক্ষ্য করে বজ্রের মতো গতিতে হাতে ধরা সাবলের ধারালো দিকটি ঢুকিয়ে দিল রক্তিম এক বিশাল জান্তক গর্জন বেরিয়ে এলো তার মুখ থেকে না সে এখন মরেনি ওই অবস্থাতেই হাচর পাচর করে রক্তিমের চামড়ার নাগাল পেতে চাইল তার ধারালো নোক এবার রক্তিম দেহের সমস্ত শক্তি নিক্ষেপ করে একবার বাদিক এবং তারপর একবার ডান দিকে মোচর দিল সাবলটাকে হ্যাঁ এইবার এইবার জানোয়ারটার হৃৎপিণ্ডকে এফোর ওফোর করে দিতে পেরেছে সে মুখ থেকে ঝলকে ঝলকে বেরিয়ে আসছে তাজা রক্ত ওর চোখে আর হিংস্রতার লেশ মাত্র নেই মুগ্ধার যেই চোখ জোড়া দেখলে সকলে মুগ্ধ হয়ে যেত আজ আবারও সেই চোখ যেন রক্তিমকে নীরব ধন্যবাদ জানাল এই পৈশাচিক অভিশাপ থেকে তার দেহকে মুক্ত করার জন্য রক্তিম ঘটনার বিভৎসতায় শ্রুতি চিৎকার করে উঠেছে তার চিৎকারে রক্তিমের সম্বিত ফিরল সে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখল টিলার ওপরে এসে পড়েছে চাঁদের আলো যারা এতদিন গার্ড রূপে নিজের আত্মগোপন করেছে সেই চার শয়তানের আসার সময় হয়ে গিয়েছে আর বিলম্ব করা চলে না শ্রুতি আমাদের চা করা তাড়াতাড়ি করতে হবে তুই বরঞ্চ রামু তাকে নিয়ে এই গাড়িতে ওঠ লুসিয়ানের গাড়ির এক্সট্রা চাবিটা তোর কাছে আছে গাড়িটা নিয়ে স্টার্ট দিয়ে বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে গাড়িটা দাঁড় করা কেমন কিন্তু তুই আরে বাবা যা বলছি তুই শিগগিরই কর আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে আহত রামুদাকে নিয়ে রক্তিমরা দ্রুত গতিতে ছেড়ে যাচ্ছে ডুমুর করের প্রান্তর ওদের কল্পনাতেও হয়তো আসেনি যে এমন কিছু ওদের জন্য অপেক্ষা করে আছে কিন্তু জীবন সেই হতো সহজ নয় আহত রামুদার মধ্যে ফুটে উঠছে লাইকেনের সমস্ত প্রতিরূপ শ্রুতি গাড়ি চালাচ্ছে আর রক্তিম পিছনের সিটে রামুদার মাথাটা কোলে নিয়ে অশ্রুসিক্ত চোখে বসে আছে কারোর মুখে কোনো কথা নেই এমন সময় রক্তিম দেখল রামুদার ক্ষত বেমালুম শুকিয়ে গিয়েছে এবং তার শরীরেও একটু একটু করে স্পষ্ট হচ্ছে সেই ভয়ঙ্কর জীবটির বৈশিষ্ট্য ভেঙে পড়লে চলবে না নিজের মন শক্ত করতে হবে রক্তিমকে সে সাবলটা রামুদার বুকের কাছে তুলে ধরে ক্ষমা করো রামুদা ওর গলা ধরে আসছে সাবলটা বুকে বসিয়ে দিতেই যাবে এমন সময় হঠাৎ রামুদা চোখ মেলে তাকালো কি ভয়ঙ্কর সেই চোখের দৃষ্টি অন্ধকারে রক্তিমের বুক ধক করে উঠল এক অদ্ভুত কায়দায় রক্তিমের হাত থেকে সাবলটি ছিনিয়ে নিয়ে মৃদু হেসে বলল দাদা বাবু তুমি আমারে ভয় পাচ্ছ শোনো দাদা বাবু তুমি হইলে গিয়ে আমার সেলির মতো আমার শরীরে মা ভবানীর কৃপায় যতক্ষণ প্রাণ আসে ততক্ষণ তোমার কোনো খেতি আমি হতি দেব না রামুদা তুমিও হ্যাঁ হ্যাঁ গোশ্রুতিমা আমিও এখন শয়তান হয়ে যাচ্ছি এই এই দেখো এই দাঁতগুলো কেমন কেমন সুস্ল সুস্ল হয়ে উঠছে আমার রক্তের মধ্যে এক অন্য শক্তি দৌড়সে 
আমি আমি বেশ টের পাচ্ছি আমার হাতে আর আমার হাতে আর বেশি সময় নেই না 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 বুদা না তুমি তুমি এভাবে আমাদেরকে ছেড়ে চলে যেতে পারো না না সবই বিধির বিধান দাদা বাবু তুমি আর আমি কেবল নিমিত্ত মাত্র যাকে ওই সব কথা এখন কাজের কথা শোনো দেখি এই এই নাও এটা ধরো এই বলে একটা ছোট্ট রান্নার রেসিপি তুলে দেয় রক্তিমের হাতে ভাব দিছিলাম এখান থেকে ফিরে গে তোমারে আর শ্রুতি মারে একটু রান্না করি খাওয়াবো তার হলো না বোধহয় তা তা শ্রুতি মারে এইটা রান্না করে দিও হ্যাঁ আর হ্যাঁ শ্রুতিমা বলো রামুদা তুমি তো ইতিমধ্যেই জেনে ফেলিস যে লুসি আনবাবা আর বেশি নেই মারা পড়েছে কি বলছো কি রামুদা হ্যাঁ আমি যখন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম তখন যেন দূর থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম লুসিয়ান দাদাবাবুর এক মরণ চিৎকার শ্রুতির মুখে কোনো ভাবাবেগ না দেখতে পেয়ে রক্তিম একটু আশ্চর্য হয়ে গেল আর শোনো শ্রুতিমা তোমার ভেতরে যা আছে ওটারে ওটার ভেতরেই রেখো কারোর খেতি করো না আর আমার দাদাবাবুর যত্ন রেখো এবার রক্তিমের আরও অবাক হওয়ার পালা মানে আমি কি সব বলছো কি তুমি ও তোমারে বুঝতে হবে না দাদাবাবু এটা আমার আর শ্রুতিমার মধ্যিকার ব্যাপার ততক্ষণে মৃগেন্দ্র এবং তার শয়তানের দল সামনে এসে পড়েছে মাত্র ফুট তিরিশেক দূরত্ব গাড়ির ভেতরে রামুদা ব্যস্ত হয়ে পড়ল আচ্ছা এবার আমার যেতে হবে তোমরা তোমরা এখান থেকে পালাও পালাও আমারে আমারে এইখানেই নামিয়ে দাও না না রামুদা এ যে হতে পারে না তুমি মানুষের সমাজে আমার বাস হবে না গো দাদাবাবু আমি আমি ওদেরকে না ঠেকালে ওরা তোমাদের মেরি ফেলবে তোমার সেই ছেলে বেলাতে কলে পিটে কইলে মানুষ করেছি আমি এ হতে দিতে পারি না রামুদার হাতে মাথা রেখে কাঁদতে কাঁদতে শেষবারের মতো বিদায় দিল রক্তিম গল্পের শুরুতে একটা প্রশ্ন চিহ্ন উঠেছিল প্রশ্নটা হল কে বাঁচাবে পৃথিবী মাকে আশা করি উত্তরটাও খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে চাঁদের আলো এবার পুরোপুরি আলোকিত করেছে উপত্যকার পটভূমিকে দেখা যাচ্ছে চল্লিশটি শয়তান একটি গাড়ির দিকে ধেয়ে আসছে এবং তাদের রাস্তা আটকে হাতে সাবল নিয়ে বীর দর্পে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদেরই মতো এক প্রাণী রামুদার এক প্রচণ্ড ইচ্ছে জাগছে ওই রূপ জানোয়ারে রূপান্তরিত হতে কিন্তু অতি কষ্টে সে ধরে রাখার চেষ্টা করছে তার আধা মানুষ রূপটিকে এই বুড়ো এই তুইও এখন আমাদের একজন এত কিসের মায়া ওদের প্রতি তোর সরে যা সরে যা সামনে থেকে আমার শরীর তোদের মতো দেখতে হলেও আমি তোদের মতো কখনোই নই রাস্তা ছেড়ে সরবি না তবে রে মৃগেন্দ্রর ইশারায় পাঁচটা শয়তান যেই দিকে শ্রুতিদের গাড়ি গিয়েছে সেই পথ ধরে দৌড়ে যেতে গেল খবরদার এই বলে এক হুঙ্কার ছেড়ে বিদ্যুৎ বেগে সাবলের পরপর পাঁচটি ঘায়ে ধরাশায় করে ফেলল শয়তানগুলিকে ওর গায়ের সারা লোম খাড়া হয়ে উঠল কিসের ফুটতিতে আকাশের দিকে একবার মুখ তুলে করল এক ভয়াল কর্জন হিমস্র শয়তানে রূপান্তরণের পর্যায়ে এসেও লাঠি খেলায় অত্যন্ত পারদর্শী রামুদা ভোলেনি তার গুরুর কাছে শেখা এই বিদ্যে ওই পাঁচ শয়তানের খুলি ফেটে বেরিয়ে আসা রক্ত স্নাত সাবলটার দিকে তাকিয়ে এবার সে স্মিত হেসে উঠল হাতের উপরে বেঁধে নিল রক্তিমের মায়ের হাতে সেলাই করা সেই রুমালটি যা রামুদার ক্ষত স্থানে বেঁধে দিয়েছিল রক্তিম মনোবল যেন তার বেড়ে গেল দ্বিগুণ মাত্রায় মৃগেন্দ্র তখনও মানুষ রূপেই রয়েছে তবে ক্রোধে একটু একটু করে এবার তার মুখ বিকৃত হচ্ছে আমি হইলাম শ্রী রামেশ্বর বাগদি আমি মানুষ হইবা শয়তান মা ভবানীর কৃপায় আমার দেহে যতক্ষণ এক ফোটা প্রাণ আছে ততক্ষণ আমার সন্তান তুল্য দাদাবাবুরে সতী দিব না যদি মরদ হয়ে থাকিস তবে আয় 
তবে আমার হাতেই মরবি তুই ঘুর আয় আয় এখানে আয় এই বলে তীব্র হুঙ্কার দিয়ে সম্পূর্ণ রূপে ভয়াল শয়তানে রূপান্তরিত হল মৃগেন্দ্র জয় মা ভবানী জয় মা ভবানী ধনী তুলে সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল রামুদা দুজনের কেউই কম যায় না মৃগেন্দ্র একটা থাবা বসিয়ে দেয় রামুদার হাতে রামুদা তার প্রত্যুত্তরে বিদ্যুৎ গতিতে সাবল চালিয়ে দেয় অন্য কোন শয়তান হলে রামুদার হাতের এতগুলি সাবলের বাড়ি খেয়ে ঘাড় ভেঙে পড়ে যেত তবে মৃগেন্দ্র সম্পূর্ণ অন্য জিনিস সে হল আলফা লাইকেন সে অজেও যেমন চরম তার সহ্য ক্ষমতা তেমনি তাড়াতাড়ি শরীরের ক্ষতগুলিকে সারিয়ে নেওয়ার কৌশল গায়ে তার দশ হাতির শক্তি অন্যদিকে রামুদা সাধারণ মানুষ তার কাছে এ শক্তি নতুন সন্তান তুল্য দাদাবাবুর প্রতি ভালোবাসার জোর মা ভবানীর প্রতি অগাধ বিশ্বাস এবং ভক্তির জোর এছাড়া সদ্য পাওয়া অত্যন্ত দ্রুত গতি ও পাশবিক দৈহিক শক্তির জোরে সে লড়ে চলেছে মৃগেন্দ্রর সাথে তবে তার শক্তি মৃগেন্দ্রর দৈহিক শক্তি এবং কুটিলতার সামনে নিমিত্ত মাত্র কারণ মৃগেন্দ্র এভাবে লড়তে অভ্যস্ত তার উপর এতগুলো প্রাণের বলি নিজ হাতে গ্রহণ করে সে হয়ে উঠেছে আরও শক্তিশালী আরও ভয়ানক দুই পক্ষে অনেকক্ষণ লড়াই চলতে লাগল কেউ হার মানার পাত্র নয় তবে রামুদা বুঝতে পারল এই লড়াই যত লম্বা হবে ততই শক্তিশালী হয়ে উঠবে মৃগেন্দ্র মৃগেন্দ্রের এক একটি হুঙ্কার তার প্রবল আঘাতের তীব্রতা এবং প্রতিটি পদক্ষেপ বুঝিয়ে দিচ্ছে সেই কথা এবার যদি রামুদা একটা বড় আঘাত না হানতে পারে তবে সে সুযোগ আর ফিরে পাবে না একটি মোক্ষম আঘাতের জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগল রামুদা এই তো এইবার সাবলটাকে মাথার উপরে বাগিয়ে ধরল রামুদা শয়তান মৃগেন্দ্র যেন এইটাই চাইছিল মাথা নিচু করে সে রামুদার পেট লক্ষ্য করে মারল এক ঝাঁপ মুহূর্তে রামুদা মাটিতে আছড়ে পড়ল তার হাতের সাবলটি গিয়ে পড়ল অনেক দূরে এইবার শুরু হল মৃগেন্দ্রর প্রবল আক্রমণ রামুদাকে মাটিতে ফেলে একের পর এক থাবা দিয়ে ঝাঁপটা নখের আচর কামড় দিয়ে সমগ্র শরীর ছিন্ন ভিন্ন করে তুলতে লাগল বাদ বাকি প্রতিটি শয়তানের উল্লাস রামুদার এই হেন অবস্থা দেখে যেন পরিহাস করতে লাগল এবার এই আঘাত আর সহ্য করতে না পেরে রামুদা ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ শয়তানের রূপ নিচ্ছে মৃগেন্দ্র এবার তার মোক্ষম চালটি চালল রামুদার গলায় ওর হিমস্র দাঁতগুলি দিয়ে এক মরণ কামড় বসিয়ে রামুদার দেহটাকে সামনের দুই পা দিয়ে তুলে বেশ কিছুটা ওপরে ছুলে মারল তার পরিকল্পনা এই যে ভূপৃষ্ঠের টানে রামুদার দেহটা যখন মাটিতে পড়তে থাকবে তখনই সে তার বর্ষার মতো ধারালো নখের তীক্ষ্ণ ভাগ দিয়ে গেঁথে এফোর ওপর করে ফেলবে ভূপাতিত হওয়া রামুদার দেহখানা রামুদার শরীরটাকে যখন ওপর দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে সেই মুহূর্তে তার বন্ধ চোখ খুলে যায় মাথায় খেলে যায় এক কুটিল অভিসন্ধি এবার ওর দেহ নিচের দিকে পড়তে শুরু হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তেই শূন্যেই হালকা একটা মোচর খেল দুই হাতের দশটা ধারালো ছোড়ার মতো নোখ সমেত আঙুলগুলিকে নিচু করে মৃগেন্দ্রের বুক বরাবর স্থির করে রাখল এবার প্রচণ্ড বেগে নেমে আসছে তার শরীর দেখলে মনে হবে কোনো নেকড়ে অনেক উঁচু থেকে নিচের সুইমিং পুলে দুই পা ওপরে রেখে ডাইভ মারছে নেমে আসছে মা ভবানীর আশীর্বাদ ধন্য শয়তান রূপী রামুদা উল্টো দিকে মাটিতে দাঁড়িয়ে রাগে গড়গর করতে করতে তার শেষ চরম আঘাতটি হানতে প্রস্তুত হচ্ছে আলফা লাইকেন স্পেলের বলে বলিয়ান শয়তান মৃগেন্দ্র এইবার রামুদার দেহটি মৃগেন্দ্রের নাগালে এসে পড়েছে তবে তার থাবা রামুদাকে স্পর্শ করার আগেই রামুদার দুই হাত তীব্র গতিতে সজরে আছড়ে পড়ে ঢুকে গেল মৃগেন্দ্রর বুকে এক মুহূর্ত কাল বিলম্ব না করে মৃগেন্দ্র নারী ভুড়ির সাথে ধুপ ফুক করতে থাকা হৃৎপিণ্ডটাকে বার করে আনল বিস্ফারিত নেত্রে মৃগেন্দ্রর মুখ থেকে এবার ঝলকে ঝলকে বেরিয়ে আসছে রক্ত 
রামুদা এবার প্রবল আক্রোশে রক্তে ভেসে যাওয়া ছিন্ন ভিন্ন মৃগেন্দ্র শরীরটা নিজের উরুর ওপরে ফেলে সজরে আঘাত মেরে ভেঙে ফেলল মেরুদণ্ড তবে এখানেই শেষ নয় মৃগেন্দ্রর মরণ গর্জন শুনে এর মধ্যেই উত্তরের টিলা থেকে গুনে গুনে একষট্টিটি শয়তান হুড়মুড় করে ছুটে আসতে লাগলো ওদের সমবেত হিংস্র গর্জনে যেন পৃথিবী ভয় পেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল ওদেরকে আসতে দেখে রামুদার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা শয়তানগুলিও আনন্দে উল্লাস করে উঠল ওরা বাইরেও শয়তান ভেতরেও শয়তান তাই ভালোবাসার জন্য লোড়ে জয়ী হওয়া শয়তান রূপী রামুদাকে ওদের আলফা মানতে ওরা নারাজ ওদের আলফা ওই যে নেমে আসছে উত্তরের টিলা ধরে যার গায়ের ছিঁড়ে যাওয়া ইউনিফর্মে একটি নাম জলজল করছে প্রিয় পট ব্যাল মৃগেন্দ্রর মৃত দেহটাকে এক প্রবল ঘৃণায় দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবারও প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো রামুদা সে একা দাঁড়িয়ে এবং তার বিরুদ্ধে ধেয়ে আসছে পঁচানব্বইটি কিংবা তারও বেশি শয়তান হয়তো সে হেরে যাবে তবু বীরের মতো লড়বে সে শয়তান হলেও সে বীর সে রামেশ্বর বাগদি বেচারা রক্তিম এক ভীষণ ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হল আমরা কি আর তাকে দেখতে পাব নাকি দেখতে পাব কোনো এক অন্য রূপে অন্য সাজে দেখা যাক গল্পের গতি ঠিক ঠিক কোন দিকে নিয়ে যায় বেশ কয়েক বছর পরের ঘটনা কলকাতা পুলিশের কাছে এক অতি ভয়ঙ্কর ঘটনার তথ্য এসে পৌঁছায় কি তথ্য আসুন শুনে নেই স্বয়ং অর্পণের মুখ থেকেই ওয়েলকাম টু কারসেন মিস্টার নাগ আমি বিরজু তামাং থানার বড় বাবু থ্যাংক ইউ এই বলে আমি উল্টো দিকের চেয়ারটায় বসলাম উনি ভাঙা ভাঙা হিন্দি মিশ্রিত বাংলায় বললেন বাংলাটা একটু বলার চেষ্টা করছি আর কি গালতিয়া মাফ করে দেবেন কিন্তু ও বাই দি ওয়ে আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি মিস্টার নাগ আসলে এইখানে যে হারে ক্রাইম বেড়েছে হুম সবটাই পড়েছি আমি তবে এটুকু বুঝতে পারছি না যে সাধারণ মানুষকে এইভাবে খুন করার পিছনে মোটিভ কি হতে পারে আচ্ছা এই খুন করার কি কোনো প্যাটার্ন আছে বা ওই জাতীয় কিছু খানিকটা হতাশ গলায় বললেন বীর্যুবাবু নেহি কোনো পারফেক্ট প্যাটার্ন নেই এর মধ্যে চা এসে গিয়েছে একেবারে খাঁটি দার্জিলিং চা গরম চায়ে এক চমুক দিয়ে জার্নির ক্লান্তিটা বেশ কিছুটা দূর হয়ে গেল আমরা ইনভেস্টিগেট করে যেটা জেনেছি যে রাত বেশ গহেরা হলেই ভিক্টিম নাকি ঘুমের মধ্যেই নিজে থেকেই ঘরের দরজা খুলে কোথাও একটা বেরিয়ে যায় যে বেরিয়ে গেল সে আর ফেরে না কথাগুলো শুনতে শুনতে আমার কপালে চিন্তার ভাজ পড়ল তবে সেটা সামলে নিয়ে বললাম আচ্ছা কেসটা স্টাডি করে জানলাম যে বডিগুলো না ঠিক বডি না বলে শুধু হাড়গোড় বললে বোধ হয় মন্দ হয় না হ্যাঁ তো সেই হাড়ের বেশ কিছু অংশ ওই জঙ্গলের মধ্যেকার বড় রাস্তা যাকে ওই ডেথ রোড আখ্যা দেওয়া হয়েছে সেই রাস্তার উপরেই ছড়ানো অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে আর কিছু নাকি আত খাওয়া বডি এবং মাংসপিণ্ড গাছ থেকে ঝোলানো অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে এখন দেখুন মেরে ফেলার পর বডিগুলোর এই রকম অবস্থা করার পিছনে কারণ হিসাবে আমার তো মনে হচ্ছে যে সিম্পলি লোকজনের মনে সন্দেহ বা ভয় ঢোকানোর চেষ্টা করছে অপরাধ চক্র চালানোর জন্য মানুষ দ্বারা এই হত্যাগুলোকে স্রেপ একটা ভৌতিক গা ছমছমে আবহের মাধ্যমে তুলে ধরা হচ্ছে তাই তো মানে এই ব্যাপারে আপনার কি মত বীর্যুবাবু চুপ করে এতক্ষণ সব শুনলেন তবে এবার প্রত্যুত্তরে তিনি এমন একটা উত্তর দিলেন যুক্তিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না দেখুন মিস্টার নাগ আপনি যা বলছেন ব্যাপারটা খুবই সত্যি 
কিন্তু এটা ভেবেছেন যে কোন ও আদমি আছে যে মার্ডার করে ডেড বডিগুলোকে ছিঁড়ে খুলে তাল পাকিয়ে পনেরা বিশ ফুট উঁচু পাইন গাছের মাথায় আটকে রাখবে তবে এছাড়াও এমন অনেক কিছু আছে যেটা ডিপার্টমেন্ট আমাদের সবার কাছে ছুপিয়ে যাচ্ছে বলে আমার মনে হয় দেখুন সমস্যা আসলিমে বহৎ ভয়ানক আছে যে ডেড বডিগুলো পাওয়া গেছে তার ফরেন্সিক রিপোর্ট বলছে হাড়গুলোকে রীতিমতো দাঁত নোক দিয়ে কেটে ছিঁড়ে চিবিয়ে ডাস্ট করে ফেলা হয়েছে ছুরি বা হাতুড়ি জাতীয় কোনো টুলস এখানে ব্যবহারই হয়নি হ্যাঁ তবে আর বলছি কি আর একটা ছোট ঘটনার কথা আপনাকে বলি শুনুন গতকাল রাতে আমাদের ফোর্স রাত কো বারো বাজে টহল দিতে বের হয় টহল শেষে তারা যখন ফিরতি পথ ধরে তখনই জঙ্গলের অনেক ভিতর থেকে বেশ কয়েকজন লোকের মরণ চিৎকার এবং তার সাথে সাথেই একটা জানোয়ারের ভয়াল গর্জন শুনতে পায় তবে ব্যাপারটা ওপর মহলকে জানিয়ে তেমন কিছু লাভ হয়নি একেবারে সহি প্রুফের অভাবে তারা কিছুই শুনতে রাজি না দেখুন এটা হয়তো সন্ত্রাসীদের নেহাতি একটা চালাকি হতে পারে হয়তো টহল দিতে আসা জীবগুলিকে তারা আগে থেকেই দেখে থাকবে আর তার জন্য যত রকম ভাবে পাচ্ছে চেষ্টা করছে চোখে ধুলো দেয়ার হুম ব্যাপারটা কিন্তু ওই সময়তেই খটিয়ে দেখা উচিত ছিল দেখিয়ে মিস্টার নাগ ওরা ওই ঘটনার ফলে এতটাই কনফিউজ হয়ে পড়ে যে ব্যাপারটা কি তা দেখতে না গিয়ে ফিরে চলে আসে আর সেটাই স্বাভাবিক কারণ আমরা পুলিশ খুনি অপরাধীদের সঙ্গে ডিল করা আমাদের কাজ রাত বেড়াতে পাহাড় জঙ্গল ভেদ করে কোনো আনজান জানোয়ারের সাথে মোকাবিলা করা আমাদের কাজ নয় আর তাছাড়াও ও কয়েকটা পিস্তল রাইফেল নিয়ে রাতের অন্ধকারে ওই ঘনা জঙ্গলে এগোনোটা কি সহি হতো বলিয়ে তা সকালবেলা গিয়ে কিছু পেয়েছিলেন হ্যাঁ সুভা সুভা গিয়েছিলাম সেই জায়গায় জঙ্গলের যেখান থেকে সেই আওয়াজগুলো শুনেছিল টহেলদারি ফোর্স সেই জায়গাটা জঙ্গলের বেশ ভেতর দিকে সেইখানে গিয়েই এসব দেখলাম এই বলে তিনি আমার হাতে তুলে দিলেন ক্রাইম সিনের ফটোগুলো একটার পর একটা ছবি খটিয়ে খটিয়ে দেখতে লাগলাম ছবিতে পুরো জায়গাটা জুড়েই ছড়ানো রয়েছে শুকনো পাতা এবং প্রায় প্রতিটা পাতার গায়েই লেগে রয়েছে শুকনো রক্তের দাগ মাটিতে পড়ে রয়েছে বেশ কয়েকটা উইনচেটারের ছেঁড়া অংশ সেগুলোর অনতি দূরে ইতি উতি ছড়িয়ে রয়েছে পাকস্থলী হাতের কাটা আঙুল গোড়ালি সমেত পায়ের পাতা আর তার থেকে একটু দূরে উঁচু একটা গাছের সরু ডালে ঝুলছে সাদা লম্বা শিঁড় দাঁড়া সমেত মুন্ডুটা দেখলে মনে হবে ভিক্টিমের মাথাটা কেউ খুব বলপূর্বক শিঁড় দাঁড়া সমেত টেনে বার করে এনেছে দেহ থেকে গাটা কেমন যেন পাকিয়ে উঠল সত্যি কোনো মানুষ এত নৃশংস হতে পারে পর মুহূর্তেই তলিয়ে ভেবে বুঝলাম হ্যাঁ হয়তো বা হতে পারে এই যেমন আমি অর্পণের মনে পড়ে যায় সেই ভয়াবহ রাতের কথা কয়েক বছর আগে সে রাতে একজনের রক্তে রাঙা হয়েছিল ওর হাত আমার চোখের সামনে একটা দৃশ্যপট ফুটে উঠল দেখলাম আমি একটা বাড়ির দোতলার বড় একটা ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছি বারান্দার ছাদে কিছুটা দূরে দূরে আলোর বাতি লাগানো কয়েকটা যেন অনিচ্ছাকৃতভাবেই জ্বলছে বাকিগুলো বোধহয় পাটি গণিতের সেই শ্রমিকদের মতো দম করে কাজে ইস্তফা দিয়েছে বারান্দার ডান দিকে সারি সারি অনেকগুলো ঘর ওগুলোর বেশিরভাগই তালা দেওয়া নয়তো বাইরে থেকে শিকল তোলা শুধু একটা মাত্র ঘরে আলো চলছে ভেজানো দরজার পাল্লার ফাঁক দিয়ে লম্বালম্বি ভাবে সেই হলদেটে আলোর রেখা এসে পড়ছে আমার পায়ের সামনে এ বাড়ি আমার ভীষণ চেনা এমন সময় অনুভব করলাম গুড়গুড় শব্দে মেঘ ঢেকে উঠল 
বাইরে এক টানা ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে সমস্ত চরাচর ভিজে একসা বেশ কিছুক্ষণ একরকম কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম আমি এখানে এলাম কি করে আজ রাতে তো হোমস্টের গরম বিছানায় ঘুমিয়েছিলাম বৃষ্টির আওয়াজ এতক্ষণে শোয়ে এসেছে কানে হঠাৎই মনে হল খুব কাছে কোথাও থেকে একটা মৃদু গোঙানির আওয়াজ ভেসে আসছে শব্দটা লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলাম খেয়াল করলাম শব্দটা আসছে ওই যে ঘরটা থেকে মৃদু আলোর উৎপত্তি সেখান থেকেই অতি সন্তর্পণে এক পা এক পা করে ঘরের দিকে এগোতে থাকলাম এমন সময় বাড়ির নিচের তলা থেকে একটা ডাক ভেসে এলো এই পুষ্প আরে ও লেপচা কাকা কোথায় গেলে গো সব এ দেখো আমি কি নিয়ে এসেছি এ কি এ তো আমারই কলা ডাকটা ক্রমশ নিচ থেকে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় এসে পৌঁছাল এই পুষ্প আরে ও লেপচা কাকা বছর চারেক আগে এই বাড়িতেই একজন কেয়ার টেকার ছিল যার নাম ছিল চঞ্চল লেপচা আমি ভালোবেসে তাকে লেপচা কাকা বলে ডাকতাম আর পুষ্প পুষ্প সে তো আমার বোন না মানে মায়ের পেটের বোন নয় আমার বাবা ওকে রাস্তা থেকে নিয়ে এসেছিল কে বা কারা যেন বাচ্চাটাকে ডাস্টবিনের কাছে ফেলে রেখে যায় মা বাবা দুজনে মিলেই আমার সাথে সাথেই ওকে সন্তান স্নেহে পালন করেন কিন্তু পুষ্প বেঁচে আছে এ কি করে সম্ভব আমি তো তাকে নিজের হাতে এসবই ভাবছি ততক্ষণে বর্ষাতি পড়া আপাদ মস্ত গরম ড্রেসের ঢাকা মূর্তিটি নিচ থেকে উঠে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়েছে ওর মাথায় চাপানো হুটটা এবার খুলল এ কি বিস্ময় হতবাক হয়ে গেলাম আমি এ এটা তো আমি নিজে মূর্তিটা কিন্তু আমায় দেখেও যেন দেখল না মনে হলে এই ঘটনাস্থলে যেন কোনো অস্তিত্বই নেই আমার আমি কেবল একটা ছায়া মাত্র মূর্তিটি এবার বিস্তর ডাকাডাকি করতে করতে আলো জলা সেই ঘরটার সামনে এসে দাঁড়ালো যেখান থেকে একটু আগেই গোঙানির মৃদু আওয়াজটা পাচ্ছিলাম এখন সে আওয়াজ থেমেছে তার বদলে একটা অদ্ভুত গা শিরশিরে আওয়াজ হচ্ছে মনে হচ্ছে শরীর থেকে এক তাল মাংস ছিঁড়ে হাড় সমেত সেই মাংস মুখে পুড়ে পরম তৃপ্তিতে চেবাচ্ছে কেউ লোভী দাঁতের চাপে মটমট শব্দে ভাঙছে হাড় খেয়াল করলাম আমার সামনে দাঁড়ানো আমি অর্থাৎ আমার অবয়বটা দরজার দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্তে থমকে দাঁড়ালো তারপর এক ঠেলায় দরজাটা খুলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল এবার এবার যেন কিছু একটা দেখে বিস্ময়ে ভয় কাঁপতে লাগল সেই মূর্তিটি ওর হাতে ধরা খাবারের প্যাকেটটা ততক্ষণে খসে পড়েছে মাটিতে যদিও আমি বিলক্ষণ জানি সে কি দেখতে পাচ্ছে তবুও গুটি গুটি পায়ে হেঁটে আমি সেই ঘরে ঢুকলাম ঘরের হলদেটি আলোতে যা দেখলাম তাতে ভয়ে আতঙ্কে আমার হৃৎপিণ্ড যেন আরও একবার স্তব্ধ হয়ে যেতে চাইল সারাটা ঘর ভেসে যাচ্ছে টাটকা লাল রক্তে মেঝের ওপরেই রক্ত মাখামাখি হয়ে পড়ে আছে দুটি মানুষের শরীর একটা জীবন্ত একটা মৃত জীবন্ত শরীরটা মৃত শরীরের থেকে খুবলে খুবলে মাংস খেয়ে চলেছে বুভুক্ষের মতো ভীষণ খিদে তার সর্বগ্রাহী কাল নাসি খিদে বছর আঠেরোর এই বাচ্চা মেয়েটি এবার মৃত দেহের হৃৎপিণ্ডটা হাতে করে তুলে নিল দেখলেই বোঝা যাচ্ছে আর কিছু সেকেন্ড আগেও সেটার ধোপফুক বজায় ছিল হৃৎপিণ্ডটা নিয়ে মুখে পড়ে পরম শান্তিতে চিবতে লাগল 
এইসব দেখতে দেখতে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসার জোগাড় হঠাৎই মেয়েটার পেছনের দেওয়ালে একটা ঝোলানো ছবি লক্ষ্য করলাম যেটা দেখে আমার হাত পা যেন একেবারে জমে যেতে চাইল ছবিটার মধ্যে একটা মূর্তি আঁকা মূর্তিটা যে ঠিক কোন প্রাণীর তা ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না তবে তার দর্শন যে অতীব বৈশাচিক সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই মূর্তিটার হাত পা সরু লিকলিকে লুমস হাতের থেকে গাছের ডালের মতো আঁকা বাঁকা হয়ে বেরিয়ে আছে ধারালো ছোড়ার মতো বড় বড় নোক প্রাণীটির মাথাটি অনেকটা হরিণের মতো তবে অস্তিসার সেই মাথায় এতটুকু মাংস লেগে নেই সম্পূর্ণ ধবধবে সাদা সে করটি ঈষদ হা করা মুখ থেকে সাপের মতো লকলকে জীব বেরিয়ে আছে জন্তুটার মাথার উপরে হরিণের মতো আঁকা বাঁকা কালো সিং অক্ষি কঠোর থেকে ধকধক করে জ্বলছে দুটি চোখ গোটা ছবিটাতে আবার কে যেন একটা মানুষের বৃহদন্ত্র ঝুলিয়ে রেখেছে দেখলে মনে হবে মালা করে পড়িয়েছে যেন এবার মেয়েটি ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকালো আমার দিকে মানে আমার অবয়বটির দিকে তার চোখের মনি খোলাটি পুরো মুখটা কেমন সাদাটে মেরে গিয়েছে গোটা মুখ জুড়ে লেগে রয়েছে রক্ত ওই মৃতদেহ অর্থাৎ লেপচাকাকার রক্ত মৃতদেহের মুখটা যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে আছে আর পেটের দিকের গভীর ক্ষত সেখান থেকে এই মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে মেয়েটি ভয়ে ঘেন্নায় আমার গা পাকিয়ে উঠল এবার আমার অবয়বটি খানিকটা হতভম্ব হয়ে থেমে থেমে বলল পুষ্প তুই কি করছিস আর আর লিলের লেপচা কাকাকে তুই মেয়েটা ওই নর মাংস মুখে পড়তে পড়তেই বলল খুব খুব খিদে পেয়েছিল দাদা মাংসের খিদে হাতের কাছে হাতের কাছে লেপচা কাকা ছিল তাই ওকেই চোখে মুখে জিঘাংসা আর পাশবিকতার ছাপ স্পষ্ট একটা গোটা জীবন্ত মানুষকে সে মেরে ফেলল তবে তাতে কোনো দুঃখ বা অনুশোচনা নেই ওর এবার আমার সামনের মানুষটি হুঙ্কার দিয়ে উঠল তার মানে আমি যা ভেবেছিলাম তাই সত্যি তুই তুই আসলে এতদিন ধরে বাড়ির পোলট্রি মুরগিগুলোকে কাঁচা গিলে এসেছিস শয়তানি আর আজকে লেপচা কাকাকে মারতে তোর এতটুকু হাত কাঁপল না খিদে পেলে তখন তো পেট কাঁপে হাত নয় এই এই দাদা এই দাদা খানা খা একটু খা খুব টেস্ট খা খা ওই যে ওই যে আমার আরাধ্য ওর প্রসাদে টাকা খা না খা কথাটা বলতে বলতে মেয়েটা দেয়ালে ঝোলানো ওই ভীষণ মূর্তির ফটোর দিকে ইঙ্গিত করছিল সে এবার মৃতদেহের এক টুকরো মাংস ছিঁড়ে আর একটা আমার মুখের সামনে নিয়ে গেল আর ওই দ্বিতীয় আমিটাও মুখ বাড়িয়ে মাংসের টুকরোটা মুখে নেব এরকম একটা ভাব করে ঝুঁকতে ঝুঁকতে পায়ের কাছের চামড়ার স্ট্র্যাপ থেকে বড় ছোড়াটা বার করে নিলাম এই সেই ছোড়া যেটা আত্মরক্ষার জন্য আজও সাথে রাখি এবার দ্বিতীয় আমিটা অতর্কিতে ডান হাত দিয়ে ছোড়াটা সজোরে আমুল বিধিয়ে দিল বাচ্চা মেয়েটির গলায় মেয়েটার মুখ থেকে ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরিয়ে এলো বার কত একটা গোমানির মতো শব্দ হল বোধ হয় পুনরায় তার মাথাটা বা হাতে চেপে ধরে আমার অবয়বটি ছোড়াটা আরো জোরে ঢুকিয়ে দিতে দিতে বলল কি ভেবেছিস তুই বাইরে থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে আমার বাবার সম্পত্তি হাতাবি হ্যাঁ তোকে বাবা মারা যাবার আগে কলকাতার বাংলোটা দিল আর আমি কি পেলাম এই ডাউ হিলের ঝরঝরে ভুতুরে বাড়িটা 
তবে তোর এই কাঁচা মাংস খাওয়ার রোগটাই তোর কাল হল রে ডাক্তারকে টাকা খাইয়ে ভুল প্রেসক্রিপশন করিয়ে চিন যে ডাউহিলে নিয়ে আসা এই সবই তো আমার আমার গেম ছিল পুষ্প তুই যতদিন না ঠেরোতে পা দিবি তোর দাদা গার্জেন হিসাবে সে সমস্ত সম্পত্তির মালিক আমি থাকব কিন্তু তোকে তো আঠেরোতে পড়তেই দিলাম না আমি হ্যাঁ এই দেখ কিভাবে তোর সময়কে চিরদিনের মতো থমকে দিলাম কিরে কই তোর সেই দেবতা তোর দেবতাকে ডাক ও আমরা আবার যে দেবতার পুজো করি তুই তো আবার তাদেরকে পুজো করিস না কে জানে কোথেকে ফালতু ছবিটা জোগাড় করেছিলি কি হলো চুপ করে কেন রে কথা বল কথা বল বল কথা মেয়েটি ততক্ষণে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েছে তবু হাতে ধরা রয়েছে সেই নরমাংসের টুকরোটি দ্বিতীয় আমিটা মনের আক্রোশে আরও বার কয়েক নির্মমভাবে চুরি চালিয়ে ক্ষান্ত হল তারপর সেই ভীষণ দর্শন ছবি আর ডেড বডি দুটো টেনে হিঁচড়ে বাড়ির পিছনের বাগানটায় নিয়ে গেল পকেট থেকে টর্চ জ্বালিয়ে মাটির ওপরে রেখে সাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ে দুটো ডেড বডি আর সেই ছবিটা একসাথেই কবর দিয়ে দিল এদিকে ডাউ হিল পরিণত হতে থাকে একটা জীবন্ত নরকে এখন ধোকার রাত কেড়ে নেয় বহু মানুষের জীবন সাতাশে ডিসেম্বর আজ পরপর দুই দুটো ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গিয়েছে তার মধ্যে প্রথমটা শুনলাম গ্রামের একদল স্থানীয় বাসিন্দার কাছে ঘটনা হল প্রতি রাতের মতোই গত রাতেও তারা সন্ধে সন্ধে রেঁধে বেড়ে খেয়ে যে যার ঘরে দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে বসেছিল এমন সময় জঙ্গলের অনেক ভেতর থেকে বারংবার সেই হুঙ্কার তাদের কানে ভেসে আসে যেন শিকার না পেয়ে খেপে উঠেছে শয়তানগুলো ওরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়েই কান চাপা দিয়ে বসে থাকে এমন সময় ঘটে ঘটনাটা যারা ঘটনাটি বলতে এসেছিল তাদের মধ্যে একজন একটু দুঃসাহসী মতন সে তার ঘরের জানলা থেকে বাইরে উকি মেরে দেখেছিল ব্যাপারটা কি তবে বাইরে যা দৃশ্য সে দেখতে পায় তাতে করে ভয়ে ওর আত্মাও যেন কেঁপে ওঠে সে দেখে বাইরে কুয়াশার ঘন ঘটা সাবানের ফ্যানার মতো বরফ ঝরে পড়ছে আকাশ থেকে মেঠো রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে থাকা ল্যাম্প পোস্টের হলদেটে আলোয় খুব ধীরে ধীরে এবার একটা ফুট কুড়ি উঁচু ভয়ঙ্কর অপার্থিব জীব এসে দাঁড়াল দেখতে দেখতে ওর পায়ের কাছে ওরই মতো প্রায় খান আটেক বিভৎস কদাকার যেন আর এসে জড় হয়েছে ইতিমধ্যেই ওই কদাকার জীবগুলির মুখ থেকে অনবরত লালা ঝরে পড়ছে মাটিতে অত অন্ধকারের মধ্যেও ওদের মুখের ভেতরের সারি সারি ধারালো দাঁতগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তবে বড় জানোয়ারটার মতো ছোটগুলোর মাথায় হরিণের আঁকা বাঁকা শিং নেই এবার তারা শূন্য বাতাসে নাক উঁচু করে কিসের জানি ঘ্রাণ নেওয়ার চেষ্টা করল তারপর হঠাৎ শয়তানগুলো যেন মত্ত হয়ে উঠল পৈশাচিক হুঙ্কারে ভরিয়ে তুলল চারপাশ সে হুঙ্কারের শব্দে পৃথিবী যেন ভয়ে ভোবা হয়ে গেল মুহূর্তের জন্য ওদিকে পচা মাংসের গন্ধে ভারী হয়ে উঠছে গ্রামের বাতাস এক দুইবার এদিক ওদিক দেখে এবার ওগুলো অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে কোনো বাড়ির গোয়ালঘর কি কোনো গৃহস্থ বাড়ি ভেঙে চুড়ে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়তে থাকল এক একটা শয়তান এক এক করে বাড়ি ভাঙে আর মুখে করে কিংবা তাদের সামনের দুই লোম সরু হাতে টুটি চিপে তুলে নিয়ে আসতে থাকে মানুষ কিংবা গবাদি পশুর ছটফট করতে থাকা দেহগুলোকে গ্রামের রাস্তার ওপরে বসেই সেই দেহগুলোকে ছিনে খুঁড়ে খেতে লাগলো শয়তানের দল পাশবিক হুঙ্কার আর মৃত্যু যন্ত্রণার চিৎকারে 
খান খান হয়ে গেল গভীর রাতের নিস্তব্ধতা ওদিকে একটা বাড়িতে পোষা কুকুরটি তখনও তর্জন গর্জন করছিল এই দেখে একটা শয়তান কুকুরটির মাথা ধরে মারল এক টান ওই লিকলিকি হাতে এত জোর যে এক টানে ওই বিশাল দেহী ম্যাস্টিপ কুকুরটার মাথা ওর ধর থেকে আলাদা হয়ে ছিঁড়ে বেরিয়ে এলো পরম মুহূর্তে শয়তানটা মুন্ডুটা চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে লাগল অন্য আরেকটি শয়তান বেচারা কুকুরটির ছটফট করতে থাকা ধরটি নিল বৃহৎ আকারের নরখাদকটি ওদের মধ্যে নেতা গোছের সে দুই হাত দিয়ে বড় উঁচু বাড়িগুলো ভেঙে ফেলছে আর ছোটগুলো তার থেকে বার করে আনছে মানুষ হাত পাগুলো ওরা খায় আর মাথা সহ দেহটা খায় ওই বৃহৎ শয়তানটি এভাবে ঘন্টা খানেক হত্যা লীলা চালানোর পর আবার ওরা ফিরে গেল জঙ্গলে সব কিছু দেখে শুনে অর্পণ নাগ একটা পন্থা অবলম্বন করে যতক্ষণ না পর্যন্ত মিলিটারির কাজ থেকে কোনো সাহায্য না আসে ততক্ষণ সমস্ত গ্রামবাসীকে একটি সুরক্ষিত স্থানে নিয়ে আসা দরকার ওই সময় দাঁড়িয়ে অর্পণের মাথায় নিজের বাড়ি কুহকিনি ছাড়া আর অন্য কোথাও যাওয়ার উপায় ছিল না তাই সে রাতে অর্পণ গ্রামের জীবিত বাকি সকলকে নিয়ে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেয় তারপর কি হল রাত বারোটা একটা অদ্ভুত জিনিস হচ্ছে চরম নেশা করলে যেরকম মাথা ঘোরে এবং ঘুম পায় আমার কতকটা তেমন হতে লাগল সারা শরীর জুড়ে অবসন্নতা চোখ যেন ভেঙে আসছে ঘুমে শুধু আমার একারই নয় দলের অনেকেরই সেই একই অবস্থা ছাদের উপর নজরদারি করতে থাকা একজন পুলিশ তো ঘুমের ঘরে হাঁটতে হাঁটতে ছাদের ন্যাড়া দিকটায় চলে গিয়েছিল আমি গিয়ে না ধরলে সে বেটা ওখান থেকে পড়েই মারা যেত ওকে জাগানোর সময় খেয়াল করেছিলাম ওর চোখের মনি খোলাটে অর্থাৎ ওকে বসে আনা হয়েছিল আসলে বুঝতে পারছি কোনো রকম বিশেষ কালো জাদুর বলে ওই শয়তানদের দল আমাদের ঘুম বাড়ানোর চেষ্টা করছে কারণ আমরা ঘুমিয়ে পড়লে আত্মার ওপর নিজের কর্তৃত্ব চালিয়ে আমাদের পরিকল্পনা ভেস্তে দিতে পারবে তারা তখন আমরা ওদের কাছে একতাল মাংস ছাড়া আর কিছুই না তাই সবাইকে বলা হয়েছে যতই ঘুম আসুক ঘুমলে কিন্তু চলবে না এতটুকু জীমনি যদি এসেছে ব্যাস মৃত্যু তখনই তাকে বৈতরণী পার করে দেবে সমস্ত দলেরই এখনই একই অবস্থা আমি গিয়ে গিয়ে সবাইকে জাগিয়ে দিতে লাগলাম তারপর বাড়ির পিছন দিকে গিয়ে দেখি একটা অগ্নিকুণ্ড নিভু নিভু হয়ে এসেছে সেই অগ্নিকুণ্ডের তত্ত্বাবধানে যারা ছিল সবাই ঘুমিয়ে নেতা আমি ওদেরকে জাগিয়েই দিচ্ছিলাম এমন সময় দেখি আমার ঠিক পিছন থেকে হঠাৎই এক গ্রামবাসী এসে বালতি ভর্তি জল ঢেলে আগুন নিভাতে উদ্যত হয়েছে আরে এই কি করছো থামো থামো তাকে ধরে চর চাপড় মারতেই হুঁশ ফিরল তার দেখলাম তার ঘোলাটে চোখ আবারও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে সে খানিক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বলল কাহি ডালাম আমি তো দেখলাম কি আগ বুঝ গা मांस भूक दल घपटी मेरे आशे पशे कौर ओर लोभी जल जले नजरदारी चलते एक रात काटते देवे ना तर आगे शेष करते चाय सबा के রাত একটা বেজে তিরিশ মিনিট অগ্নিকুণ্ডের পাশে একটা চেয়ার নিয়ে পাহাড়ায় থাকতে থাকতে 
কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ঠিক খেয়াল করিনি হঠাৎ কিসের একটা খসমস শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল অবাক হয়ে দেখলাম এ কোথায় এসে পড়েছি আমি এটাই কি সেই আমার বাড়িটা যেখানে মাত্র দেড় ঘন্টা আগেও প্রাণের অস্তিত্ব ছিল এই তো এই একটু আগেও বাড়িটায় কত লোক ছিল কোথায় গেল এখন তারা কোথায় বা সেই অগ্নিকুণ্ড আমি যে অগ্নিকুণ্ডের পাশে ছিলাম তার আগুনও নিভে গিয়েছে চারিদিক নিশ্চিদ্র অন্ধকারের সমুদ্রে ডুবে রয়েছে আলোর উৎস বলতে যেটুকু দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে বারান্দার দালান থেকে এক অজানা আশঙ্কায় বুকটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগল অনন্ত সলিল বিক্রম কোথায় 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 আপনারা সবাই অনন্ত সলিল বাবু বিক্রম কোথায় কোথায় আপনারা সবাই আরে কেউ সারা দিচ্ছে না কেন মঙ্গল মঙ্গলবাবু মঙ্গলবাবু আছেন একে একে সবার নাম ধরে চিৎকার করে ডাকলাম কিন্তু সবই ব্যর্থ কোথাও কোনো সারা শব্দ নেই চারিদিকে শ্মশানের নিস্তব্ধতা কুয়াশা তাদের সাদা কাপড়ে মুড়ি দিয়ে আচ্ছন্ন রেখেছে দৃশ্যপট সার্ভিস রিভলভারটা বার করে পকেটে রাখা ছয় সেলের টর্চটি জ্বাললাম উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠল কিছুটা জায়গা চারিদিকে টর্চ ঘুরিয়ে দেখলাম কোথাও কেউ নেই সব ফাঁকা আমার সামনেই আত পোড়া কাঠগুলো ডাই হয়ে পড়ে রয়েছে হিমেল উত্তরে হাওয়ায় বাগানের শুকনো পাতা ডাস্টবিনে ফেলে রাখা থার্মোকলের এটো প্লেট ইত্যাদি উঠছে আশ্চর্য কোথায় গেল সবাই ভোজবাজির মতো উবে গেল নাকি নাকি সেই উইন্ডিগোর দল না 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 এটা আমার কোনো দুঃস্বপ্ন নিশ্চয় এখন মনটাকে শক্ত করতে হবে কোনো রকম নেতিবাচক চিন্তা আনা চলবে না পুরো বাড়িটা একবার ঘুরে দেখতে হবে আমায় এইখুনি এই ভেবে পায় পায়ে এগিয়ে গেলাম মিনিট খানেক বাড়ির চারপাশে ঘোরাঘুরি করার পর একটা চরম সত্যি আবিষ্কার করলাম হ্যাঁ সমগ্র বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে এই বাড়িতে আমি ছাড়া অন্য কোন প্রাণের অস্তিত্ব নেই অজানা কোন মন্ত্র বলে সবাই উবে গিয়েছে যেন এমন সময় একটা শব্দ কানে এলো মটমট করে হাড় ভাঙার শব্দ শরীর থেকে মাংস ছিঁড়ে নেওয়ার শব্দ আমার শির দ্বারা বেয়ে একটা ঠান্ডা জলের স্রোত নেমে গেল গলা শুকিয়ে কাঠ হাত পা অসার হয়ে গিয়ে খসে পড়ল রিভলভারটা সেই সাথে টর্চটিও সেই সন্ধ্যা থেকে ঠিক যে সন্দেহটা মনের গহীন অন্ধকারে ঘাপটি মেরেছিল হঠাৎ করে সেটা যেন প্রচুর মাত্রায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে আমি সর্বক্ষণ এই ভয়টাই পেয়েছিলাম যে গভীর রাতের কোনো এক সময়ে সে মৃত্যু দূত ঢুকে পড়বেই এ বাড়িতে আর আর খুব শিগগিরই শ্মশানে পরিণত হবে বাড়িটা এমন সময় একটা বোটকা মাংস পচা গন্ধ নাকে ঝাপটা মেরে গেল বারে বারে আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে এক্ষুনি হয়তো পিছনে ফিরলেই দেখতে পাব সেই রোগা লিকলিকে ভয়ঙ্কর দীর্ঘকায় মূর্তিটি ডালপালার মতো আঁকা বাঁকা তার হাতের নখগুলো সচল হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে মন ভীষণভাবে চাইছে একটি বার একটি বারের জন্য পিছনে ফিরে দেখতে আসলে যা কিছু নিষিদ্ধ যা কিছু গোপন তার প্রতি সেই আদিকাল থেকেই মানুষের ঝোঁক প্রবল হঠাৎই চোখের সামনে মাটি ফুঁড়ে উদয় হলো সেই বৃদ্ধটি মাশরুম বিক্রেতা ভাস্কর বিস্তা তবে সেদিনের মতো তার মুখে হাসি আর সহানুভূতির লেশ মাত্র নেই তার বদলে ওনার দুই চোখ যেন জ্বলছে ভাটার মতন সেখান থেকে ঠিক রে ক্রোধ বেরিয়ে আসছে সে গমগমে গলায় এবার আমায় বলল তোমায় প্রথম দিনই বলেছিলাম এখানে থাকতে না বেরিয়ে যেতে কিন্তু না শুনলে না তুমি আজকে তোমার জন্যই আমার বংশের শেষ বাতিটা নিভে গেল মরণ মরণই তোমার একমাত্র উপযুক্ত শাস্তি আমার গলা দিয়ে তখন আর আওয়াজ বেরোচ্ছে না তবুও অতি কষ্টে বললাম 
আপনি জানেন আমি আমি কেন এসব করছি আর কোনো উপায় ছিল না আর বিক্রম তো বেঁচে আছে কি 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 বলছেন আপনি মূর্খ তুমি মূর্খ কিছুই না জেনে শুনে শয়তানের বিরুদ্ধে তুমি লড়াই যে নেমেছো তবে বেশ তবে তোমার চেষ্টা এবং সাধারণ মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য নিজের জীবন বাঁচি রেখেছ দেখে আমি এই শেষবারের মতো তোমায় সাহায্য করছি শোনো যদি বাঁচতে চাও তবে জেগে ওঠো খুঁজে বের করো ওই দুঃস্বপ্ন থেকে বেরোনোর দরজাটা মনে রাখবে আমি তোমাকে কেই বলেছিলাম কালের ঘড়ি গেল থেমে মৃত্য তোহেন তার গলা টেপে খুদার শৃঙ্খলে বন্দি জীবন গুনে চলেছে মৃত্যুর ক্ষণ হাতের ঘড়িটা দেখো ওয়েন্ডিগোর সৃষ্টি করা প্রেতের দুনিয়ায় সময় থেমে যায় এখন তোমার আত্মা সেই ভয়ঙ্কর প্রেতজনীর মায়ায় আবদ্ধ যেটা সৃষ্টিকারী মৃত্যুদূত ওত পেতে আছে তোমাকে মারার জন্য তোমার আত্মা এই মুহূর্তে নরক আর মৃত্যু লোকের মাঝামাঝি জায়গায় আছে এই দুনিয়ায় এই দুনিয়ায় শুধু ওদের রাজত্ব চলে আমিও বেশিক্ষণ থাকতে পারব না বা তোমায় আর কোনো রকমভাবেই সাহায্য করতে পারব না আমার শক্তি এখানে খুবই সীমিত শুধু জেনে রাখো এই দুনিয়ায় যদি তুমি মারা পড়ো তবে তোমার আসল দেহটাও মারা পড়বে অতএব সাবধান এই বাড়িতে এই দুটো দরজা আছে একটা এই দুনিয়া থেকে বেরোনোর অন্যটা নরকের যা বলছি শুনে যাও নরক দাঁড়ে দাঁড়িয়ে আছেই তোমার প্রেহসী কুহকিনি মর্ত দ্বারের দোরগড়ায় মৃত্যুদূতের হাত ছানি আরে আপনি এত হেয়ালি করছেন কেন বলুন তো কারণ আমি কোনো কিছুই সরাসরি ভাবে বলতে পারব না সব তোমার অদৃষ্টের লিখন আমি শুধু চেষ্টা করলাম বাকিটা তোমার হাতে শুধু নিজের মন শক্ত রেখো মন শক্ত রেখো ওনার কথা শেষ হতে পারল না তার আগেই ওয়েন্ডিগোর ভীষণ গর্জনে মুখরিত হয়ে উঠল জনমানব বিহীন এই মৃত্যুপুরি ভাস্কর বিস্তার প্রেতমূর্তি অদৃশ্য হতে খেয়াল হল ডিজিটাল হাত ঘড়িটার দিকে ঘড়িটা সময় বলছে রাত একটা বেজে তিরিশ মিনিট তেরো সেকেন্ড এবং ওই নির্দিষ্ট সময়েই সেটা থেমে আছে সময় আর এগোচ্ছে না না তার মানে ভাস্করবাবুর প্রেত মূর্তি প্রতিটি কথাই সত্যি বলেছে আর তাই যদি হয় তাহলে এই বাড়ির কোথাও না কোথাও আছে সেই আমার নিজের দুনিয়ায় ফেরার দরজা আমি টর্চ নিয়ে দুর্দার করে প্রধান দরজা পেরিয়ে ঢুকে পড়লাম ঘরের ভিতরে কিন্তু এ কি কোথায় এসে পড়েছি আমি ঘরে রাখা আসবাবপত্র বেমালুম হাওয়া খাঁ খাঁ করছে ঘরটা চারিদিকের দেওয়ালে মাকসার ঝুলে ভর্তি সমগ্র ঘরময় একটা নীল রঙের আলো জ্বলছে এমন সময় অনুভব করলাম ঘরের অন্ধকারময় কোনগুলি যেন আমার বিরুদ্ধে ভয়াবহ কানাকানি করছে প্রতি মুহূর্তেই মনে হতে লাগল ওই অন্ধকারের ওপাশ থেকে দুটো সাদা আলোর দলা নিরীক্ষণ করছে আমায় বেশ কিছুক্ষণ ধরেই কোথা থেকে যেন একটা আওয়াজ আসছে একটা না টপ টপ করে হয়ে চলেছে শব্দটা কোথাও কি জলের কল খোলা আওয়াজ লক্ষ্য করে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম কিচেনের দিকে নিচের এই ঘরটা পেল্লাই পড়ো এটা আসলে ড্রয়িং রুম এখান থেকে কিছুটা ডান দিকে হাঁটলেই কিচেনটা পড়বে কিচেনের পাশে পরপর তিনটে গেস্ট রুম তারপরেই সিঁড়ি উঠে গিয়েছে দোতলায় সিঁড়িটা পেরিয়ে কিছুটা গেলেই বাথরুম এদিকে টর্চটা নিয়ে পড়েছি সমস্যায় একটা না বেশিক্ষণ জ্বালিয়ে রাখলেই আলো দপ দপ করে নেচে উঠছে অথচ বিলক্ষণ মনে আছে আজ দুপুরেই চার্জ দিয়েছিলাম এভাবে কোনো রকমে কিচেনের গায়ে গিয়ে পৌঁছালাম এখানে অন্ধকারটা আরও জমাটি খালি মনে হতে লাগলো এই বুঝি অন্ধকারের নিরেট দেওয়ালটা ফুঁড়ে সেই ভীষণ মূর্তিটা বেরিয়ে এসে আমার টুঁটি চিপে ধরবে এসব ভাবতে ভাবতে কিচেনের সামনে আসতেই হঠাৎ আর একটা আওয়াজ প্রবল হয়ে উঠল 
কষায়ের দোকানে মাংস কাটলে যেমন আওয়াজ বেরোয় কতকটা তেমনই ভয়ে ভয়ে টর্চের আলোটা জ্বাললাম কিচেনের ভিতরের দৃশ্য দেখেই আমার শরীর কাঠ হয়ে গেল কিচেনের মেঝেতে পড়ে রয়েছে তিন তিনটে লাশ এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নরকরটি হাতের কাটা আঙুল নিম্নাঙ্গ ইত্যাদি রান্নাঘরের মেঝেতে লাল রক্তের ধারা ওদিকে একটা লোক দেখি চপার হাতে পরম সুখে মাংস কেটে চলেছে ঝপাঝপ নামছে হাতের চপার রান্নাঘরের বেসিনের থেকে রক্ত উপছে পড়ছে মাটিতে কল থেকে টপটপ করে বেয়ে আসছে টাটকা লাল রক্ত হঠাৎ মাংস কাটা থামিয়ে মূর্তিটা এবার আলোর উৎসের দিকে মাথা ঘোরালো সে কি এ তো এ বাড়ির কেয়ারটেকার বিমল বড়ো তবে তবে রাতারাতি ওর মুখের গড়ন শরীর এভাবে পাল্টে গেল কি করে ওর সাদা সরু লিকলিকে হাতে ধরা রয়েছে রক্ত মাখা চপারটা মুখটা ওহ কি বিভৎস কি ভয়ঙ্কর মাথায় একটাও চুল নেই সম্পূর্ণ নেড়া মনিহীন হিংস্র সাদাটে চোখের দৃষ্টি আমার দিকে নিবদ্ধ রক্ত মাখা মুখে ঝকঝকে দাঁতের ফাঁকে একটা মানুষের আঙুল বেশ বুঝতে পারছি মাংস কাটা হচ্ছিল আর আর একই সাথে খাওয়া হচ্ছিল এবার এক টানে আঙুলটা মুখের মধ্যে পুরোটা ঢুকিয়ে নিয়ে চিবতে চিবতে ওই রক্ত মাখা চপারটা আমার দিকে তাক করল স্পষ্ট বুঝলাম আক্রমণের ভঙ্গি আর কয়েক সেকেন্ড দেরি করলেই আমি ওই রান্নাঘরের মেঝেতে ফালা ফালা হয়ে পড়ে থাকব মনের ভিতর কেউ যেন বলে উঠল পালা পালা অর্পণ পালা আমি তৎক্ষণাৎ ওই স্থান ত্যাগ করে এক দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে ছুটতে লাগলাম পিছনে আর একটা পায়ের শব্দ ভেসে আসছে হয়তো বিমল বুড়ো আমার সন্দেহকে একদম সত্যি প্রমাণ করে দিয়ে পিছন থেকে এবার ভেসে এলো রক্ত জল করা হুঙ্কার দৌড়াতে দৌড়াতে দোতালার বারান্দায় এসে উঠলাম এখানে সারি সারি বেশ কয়েকটা ঘর তার সব কটাই তালা দেওয়া ওদিকে সেই মূর্তি চপার হাতে দৌড়ে এগিয়ে আসছে আমার দিকে একের পর এক ঘরের তালা দেওয়া দেখে আমি সিঁড়ি বেয়ে তিন তালার দিকে এগোলাম এই তিন তলায় আবার অন্য দৃশ্য দেয়াল থেকে পলেস তারা খসে পড়ে ইট বেরিয়ে পড়েছে এখানেও আলো নেই বললেই হয় শুধুমাত্র সিলিং থেকে ঝুলছে একটা সবুজ আলোর বাতি ওই বাতির আলোটা যেন এই তিন তলার অন্ধকারটাকে আরও ভয়ঙ্কর আরও সজীব করে তুলেছে এখানকার বাতাস বোটকা গন্ধে পরিপূর্ণ তিন তলার ব্যালকনের যে প্রান্তে আমি দাঁড়িয়ে তার ঠিক মুখোমুখি প্রায় একুশ হাত দূরেই অন্ধকারময় চিরে কোঠা স্পষ্ট দেখলাম সেই নিরেট অন্ধকারের ক্যানভাসে ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হল সাদা আলোর দুটি ফুটকি এক দৃষ্টে সেটি আমার দিকে তাকিয়ে আছে এবার ধীরে ধীরে সেই আলোর গোলকগুলি আরও বেশ কিছুটা এগিয়ে আসতে লাগল আহ ভয়ে ভয়ে আমার হাত পা একেবারে যেন অচল কার্সিয়াঙের হোমস্টের রাতে যে সাদা আলোর দলাগুলোকে দেখেছিলাম এটাও সেই একই রকম ওই তো ওই 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 আলোর বৃত্তগুলো আর অন্য কিছু নয় সাক্ষাৎ মাংস ভোগ ও ওদের সেই জ্বলন্ত দৃষ্টি ও ওদিকে নিচ থেকে গর্জন করতে করতে এখানে উঠে আসছে বিমল মহারাজন বুড়ো উৎসর্গীকৃত হবে আমার আত্মা হঠাৎ সেই দুর্গন্ধ দুশ্চিন্তার অন্ধকার ভেদ করে একটা মিষ্টি পারফিউমের সুবাস আমার নাকে আসলো আশ্চর্য এই গন্ধ এখানে আসলো কি করে এটা তো অনামিকার খুব প্রিয় পারফিউম ওই ওই চরম বিপদের মধ্যে দাঁড়িয়েও আমার স্ত্রীর কথা মনে পড়ে চোখ ভরে উঠল জলে 
কিন্তু এই সময় এরকম তো হওয়ার কথা নয় এই বিভৎস হত্যা জগতের মৃত্যুর ভীষণ কাছে এসেও আমার মধ্যে এই এক অদ্ভুত অনুভূতি এ কেন হচ্ছে কামনার জ্বালায় যেন দগ্ধ হচ্ছে আমার গোটা আত্মা ওই তো ওই তো তিনতলার একটা ঘরের দরজা একটু খুলে গেল বলে মনে হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি একটা লালচে আলো ওই ঘরের দরজার ফাঁক থেকে এসে লম্বাটে হয়ে পড়েছে বারন্দায় ওই ঘরটা যেন আমার চুম্বকের মতো টানতে থাকল এদিকে আমার সামনে এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে সেই শক্তিশালী নৃশংস মাংসভোগ পিছনে হয়তো কে আর বুড়ো এতক্ষণে এসে হাজির হয়েছে ওর হাতের চপারটা এবার আমার শিট ধারা বরাবর নেমে আসতে পারে যে কোনো মুহূর্তে তবু সেসব দিকে আমার কোনো ভ্রক্ষেপ নেই আমার মনের মধ্যে না আছে ভয়ের কোনো কালো মেঘ না মৃত্যুর অশনি সংকেত যদি কিছু থাকে তবে তা শুধুই কামনার গোলাপ খিদে কামের খিদে যতই সে ঘরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম ততই আমার শরীর যেন আরো গরম হয়ে উঠতে লাগলো হঠাৎ একটা কামনাময়ী নারী কণ্ঠ কানে এলো আরে এটা তো অনামিকার কণ্ঠস্বর আমার কাছে এসো তোমায় অনেক সুখ দেব চির মনে হলো হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যি তো আমি কেন লড়ছি কিসের জন্য লড়ছি এরা তো কেউ নয় আমার আমি তো আমার অনামিকার কাছেই যেতে চাই আমার অনামিকার কাছেই যেতে চাই পাগলের মতো চিৎকার করে বলতে লাগলাম আমি আসছি অনামিকা আমি আসছি আমি আসছি পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম সেই ঘরের দিকে এমন সময় তিনতলার বারান্দায় হঠাৎই নাকি সুরি একটা কান এটো করা পৈশাচিক হাসির রোল উঠল চতুর্দিক থেকে সে হাসি যেন আমার জীবাত তাকে দূষিত করে তুলছে তবু কোনো দিকে ভ্রক্ষেপ নেই আমার ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে সে দরজার পাল্লাটা খুলে দিলাম হাট করে ঘরটা যেন ভীষণ মাত্রায় গরম গায়ের চামড়া পর্যন্ত ঝলসে যায় তবু সেসব দিকে পরোয়া না করে একটু ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়ল ঘরের মেঝেটা যেন আগ্নেয়গিরির লাভার মতো ভাসমান সে কালচে মেঝেটার ফাটল দিয়ে লাভা বেরিয়ে চুইয়ে চুইয়ে মেঝের ওপরে উঠে আসছে জ্বলন্ত লাভা থেকে বিচ্ছুরিত লালচে আলোয় ঘরটা ভরে রয়েছে এবার ঘরের মাঝখানে চোখ পড়তেই সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে গেল আমার দিকে পিঠ ফিরে দাঁড়িয়ে আছে এক নারী মূর্তি তার মাথা থেকে ঘন কালো জলরাশির মতো কোকড়ানো চুল নেমে এসেছে সরু কোমর অব্দি ঘরের লালচে মায়াবি আলো যেন তার কামনাময়ী শরীরে পড়ে পিছলে যাচ্ছে অতি স্বচ্ছ লালচে কাপড়ে ঢাকা সে লাশময়ী নারীর পিঠ কোমর নিতম্বর ভাঁজগুলো এই সব দৃশ্য আমার মনে প্রবল কামনার উদ্রেগ ঘটাতে লাগল যেন যেন সাক্ষাৎ কাম দেবের আশীর্বাদ ধন্য নারী সে শত গৌরব শত জয় পরাজয় যেন এর কাছে অতীব তুচ্ছ সে নারীর বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নিজেকে মৃত্যুর হাতে সোপে দিতে পারাটাই যেন চরম প্রাপ্তি আমার বুকের কাজটাই গরম ভাবটা এবার বেশি করে অনুভূত হচ্ছে খিলখিল করে সে হেসে উঠল কি অমুক সেই কণ্ঠস্বর নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না 
আমি সম্মোহিতের মতো এগিয়ে যেতে লাগলাম লাভার গরমে পা যেন পুড়ে যাচ্ছে আমার তবুও সেদিকে কোনো পাত্তা দিলাম না আমি এবার এবার তার খুব কাছাকাছি এসে পড়েছি হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারবো তার শরীর ধীরে ধীরে সেই নারী আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো উহ সে কি রূপ তার উড়ু নাভি বক্ষ শরীরের প্রতিটি ভাঁজে যেন ঝরে পড়ছে কামনা সৃষ্টিকর্তা বড় যত্ন সহকারে গড়েছে এই নারীকে আমারই জন্য আমারই জন্য শুধু শুধু আমারই জন্য বুক থেকে একটা কামনাময় হাহাকার বেরিয়ে এলো শত মুনি ঋষির তপস্যা ভঙ্গ করতে সক্ষম এই তো সেই নারী এই তো সেই কিন্তু ও কি ও কি প্রবল আতঙ্কে আর ভয়ে আমার মুখ থেকে একটা চিৎকার বেরিয়ে এলো এ মেয়ের মাথা কই মাথা কোথায় কোথায় ভয়ে বিহল হয়ে আমি দেখলাম সে মেয়ের মাথা নেই একটু আগে দেখা সেই ঘন নদীর মতো কোঁকড়ানো চুলে ঢাকা মাথাটি ধর থেকে আলাদা হয়ে মাটিতে পড়ে আর সেটাই আমার দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হাসছে ওই 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 মাথা স্বয়ং আমার 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 অনামিকার সে কাটা মুন্ডুর মুখের হাসিটা ততক্ষণে ওর দুই কান ছুঁয়ে ফেলেছে এবার আমি পালাতে চাইছি কিন্তু পালাতে পারছি না পা দুটো যেন কোনো বাঁধনে আষ্টে বিষ্টে বেঁধে গিয়েছে চাইলেও আমি চোখ বন্ধ করে নিতে পারছি না যেন ওই বিভৎস তার সাক্ষী আমায় হতেই হবে এদিকে একটা মাংসল আওয়াজে আমার সম্বিত ফিরল দেখলাম আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মুন্ডুহীন দেহটির দুই কাঁধের মাঝখানের গর্ত থেকে এক জোড়া রক্ত মাখা হরিণের শিং উঠে আসছে এবার ধীরে ধীরে মাথা তারপর কলা হঠাৎ মনে পড়ল ভাস্কর বিস্তার আত্মার বলে যাওয়া সেই কথাগুলো এই বাড়িতে এই দুটো দরজা আছে একটা এই দুনিয়া থেকে বেরোনোর অন্যটা নরকের যা বলছি শুনে যাও নরক দাঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে তোমার প্রেহসী কুহকিনী মর্ত দ্বারের দোরগড়ায় মৃত্যু দূতের হাত ছানি জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল সবটা তার মানে আমি এই মুহূর্তে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এটাই সেই নরক দ্বার তাহলে তিন তলার চিলে কোঠা পেরিয়ে যেতে পারলেই আমি ফিরে যেতে পারবো আমার দুনিয়ায় এই নরকদার একবার বন্ধ হয়ে গেলে আমার আত্মা চিরতরে এই নরকেই আটকে পড়বে এবং আমার দেহে বাসা বাঁধবে পিসাচ মাংস ভোগ আর তখনই আমার আসল বাড়ির সুরক্ষার ভিতরে অর্পণ নাগের শরীরটা পরিবর্তিত হয়ে সেই ভয়াল জানোয়ারের রূপ নেবে তারপর তারপর ছিঁড়ে খুঁড়ে খাবে পুরো গ্রামবাসীদেরকে এতক্ষণে সেই পিসাচের কুটিলতা ধরে ফেললাম আমি কিন্তু এই নরকদারের দরজা থেকে বাইরে বেরোলেই আমার জন্য আরও দুই আততায় ওত পেতে বসে আছে পরিস্থিতি এমন যে জলে কুমির ডাঙায় বাঘ গাছে সাপ যা থাকে কপালে সমস্ত ইচ্ছে শক্তিকে একত্রিত করে ছুট লাগালাম সেই দরজার দিকে কিন্তু ও কি ও কি আমি যত দৌড়াচ্ছি ঘরের দরজাটা কি ততই পিছিয়ে যাচ্ছে নাকি সর্বনাশ দরজাটা যে ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যেতে শুরু করেছে কিন্তু এমনটা কি করে সম্ভব বিশ্বাস হ্যাঁ হ্যাঁ বিশ্বাস এ যাবৎ যা যা হয়েছে সবই আমার মনের নেতিবাচক চিন্তার ফল আমি আর কিছু দেখব না চোখ বন্ধ করে সোজা ছুটে যাব চিলে কোঠার দিকে তাতে যা থাকে কপালে কল্পনায় একবার ছোঁকে নিলাম কোথায় কি আছে এবার ভগবানের নাম নিয়ে চোখ বন্ধ করে ছুটতে থাকলাম ওই নারী মূর্তি আর বিমল বুড়ো এরা প্রবল গর্জন করে আমার পিছু নিল তিনতলার সারা বারান্দাময় আবারও উঠল পৈশাচি ঘাসির রোল এই সব শুনতে শুনতে শরীর হিম হয়ে যেতে লাগলো আমার তবুও আমি থামলাম না থামলে আমার চলবে না আমাকে 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 পৌঁছাতেই হবে 
বুঝতে পারছি চিলে কোঠার খুব সামনেই আমি এসে পড়েছি হঠাৎই কে যেন আমার হাতটা ধরে শূন্যে তুলে নিল আমি প্রাণপণে চেষ্টা করতে থাকলাম ছাড়ানোর কিন্তু বারংবার ব্যর্থ হতে লাগলাম বুঝলাম কতগুলো ডালপালার মতো আঁকা বাঁকা লোহার মজবুত আঙুল আমার হাতটাকে সারাশের মতো চেপে ধরেছে আ আর বুঝতে বাকি নেই কে আমায় শূন্যে তুলে নিয়েছে এবার আমার ডান পায়ের নিচে কয়েকটা ধারালো দাঁতের অস্তিত্ব টের পেলাম ভয়ে আমার আত্মা পর্যন্ত শুকিয়ে গেল তার মানে কি সেই বিষাদটা আমাকে জ্যান্ত অবস্থাতেই গোটা গিলে খাওয়ার পরিকল্পনা করেছে আমি প্রবলভাবে গায়ের সমস্ত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে হাত পা ছুটতে লাগলাম দেহের শেষ শক্তি দিয়ে আমাকে চেষ্টা করতেই হবে বাঁচার আমাকে চেষ্টা করতেই হবে বাঁচার কিন্তু না আর উপায় নেই নিজের মনে সাহস আনার জন্য জোর গলায় এবার চিৎকার করলাম এসব সত্যি না অর্পণ এটা একটা দুঃস্বপ্ন এটা মিথ্যে এটা প্রবল মিথ্যে কিন্তু আশ্চর্য হলাম যে কথাগুলো আমি বলেছি এগুলি সবই আমার কল্পনায় গলা থেকে শুধু বেরোচ্ছে গো গো শব্দ এদিকে প্রবল একটা যন্ত্রণা অনুভূত হলো প্রাণ ফাটা চিৎকার বেরিয়ে এলো মুখ থেকে মাংসভুক ততক্ষণে আমার দুটো পা সমেত কোমরটাকে ছিঁড়ে আলাদা করে ফেলেছে প্রবল যন্ত্রণায় বুক ঠেলে এক গগন ভেদি চিৎকার বেরিয়ে এলো আমার তারপর আর কিছু মনে নেই সেই রাতের পরে চরম অসুস্থ হয়ে অর্পণ ভর্তি হল হাসপাতালে চরম খারাপ সময়ের মধ্যেও যখন হাসপাতালের সকলে নতুন বছর আগমনের আনন্দে মেতে উঠেছে ঠিক সেই রাতে ঘটে যায় আবারও এক নারকীয় ঘটনা কি ঘটেছিল চলুন আবারও জেনে নেওয়া যাক অর্পণের ডায়রির পাতা থেকে ডায়েরিতে অর্পণ লিখেছে ফার্স্ট জানুয়ারি অনেক রাতে ঘুমটা ভাঙল অনুভব করলাম কেবিনের বাইরে খুব চিৎকার চাঁচামেচি হচ্ছে যদিও খুব ক্ষীণ আওয়াজ কারণ কেবিনের বাইরে থেকে ভেতরে আওয়াজ প্রায় আসে না বললেই চলে কিন্তু এখন আওয়াজটা ক্ষীণ হলেও পাচ্ছি তার মানে বাইরে বেশ ভালো রকমের চিল্লামিল্লি হচ্ছে মোবাইলের সুইচ অন করে দেখলাম রাত বারোটা বাজে হোয়াটসঅ্যাপে টুংটাং শব্দে হ্যাপি নিউ ইয়ার টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি সিক্সের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ঢুকেই চলেছে দেখলাম অনামিকারও মেসেজ এসেছে মোবাইলটা অফ করে বেড থেকে নামলাম ব্যাপার কি সেটা দেখতে হবে তবে কেবিনের দরজাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই আওয়াজের তীব্রতা সম্পর্কে অবগত হতে পারলাম ভীষণ পরিমাণে চিৎকার চলছে মরণ যন্ত্রণায় চিৎকার করছে লোকজন বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেল তার মানে সেই শয়তান কি এখানেও ঠিক এই সময় শুনলাম সেই রক্ত জল করা হংকার ব্যাপার স্যাপার দেখে আমাদের সপ্তম ফ্লোরের ডাক্তার নার্স রিসেপশনিস্ট প্রায় সবাই যে যার জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে হাসপাতালের মাইকে এবার গমগমে গলায় উঠল এক ভয়াবহ অ্যানাউন্সমেন্ট পুরো কথাটা শেষ হতে পারল না তার আগেই সেই হতভাগ্যের মৃত্যু যন্ত্রণার শব্দ খান খান করে দিল গোটা হাসপাতাল চত্বরকে আর ঠিক তার পরের মুহূর্তেই একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল সারা হাসপাতাল জুড়ে যে যার মতো লিফট ডাকছে একটা লিফটের মধ্যেই সবাই হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছে 
বেশ কয়েকজন ডাক্তার দেখলাম আগেই পালালেন পরিমরি করে কিন্তু যাবেন কোথায় সে শয়তানের দল যে নিচের তলাতেই অপেক্ষা করছে এই অবস্থায় কি করা যায় ভাবতে হবে মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে বুদ্ধি হারালে চলবে না ভিড় একটু পাতলা হলে আমি আমার কেবিনের পাশের ওয়ার্ডগুলোই আগে ঢু মারলাম দেখলাম কয়েকজন রোগী যারা এখনো ঘুমাচ্ছেন তারা বাদে বাকি সব রোগী স্যালাইনের তার ছিঁড়ে পালিয়েছে শুধুমাত্র দুলে চলেছে হুকে বাঁধানো স্যালাইনের বোতলটা পাশাপাশি বেশ কয়েকটা ওয়ার্ডে প্রায় একই চিত্র শুধু একটা ওয়ার্ডে দেখলাম সেই নার্স বসে আছেন চুপ করে ওনার কোলের মধ্যেই মুখ লুকিয়ে বসে আছে বছর দুয়েকের একটা বাচ্চা ধীর পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেলাম এই যে এই যে আপনি এখানে হঠাৎই আমার গলার শব্দে যেন চমকে উঠলেন উনি আপনি এখনো যাননি কোথায় যাব সে শয়তানের এত গ্রাউন্ড ফ্লোরেই অপেক্ষা করছে তারপর নিচের এক একটা ফ্লোর যখন শেষ হয়ে যাবে তখন উঠে আসবে এখানে সেটাই তবে ভবিতব্য বেশ তাই বলে এইভাবে সবকিছু ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবেন পালানোর চেষ্টা করবেন না আমি গেলে এদের কি হবে এই বলে সে ওই ওয়ার্ডের জনা পাঁচেক রুগীর দিকে দেখালো এদের জীবনে আজ বিপর্যয়ের কালো ছায়া নেমেছে এই মুহূর্তে যদি আমি এদের ছেড়ে চলে যাই তবে মৃত্যুর পরে ভগবানকে কি জবাব দেব কথাটা সত্যি কি বা বলা যায় তবে হ্যাঁ আমি বললাম দেখুন দেখুন আপনি যা বললেন তা অবশ্যই সত্যি কিন্তু আপনি কি একবার নিজের বাচ্চাটার কথা ভেবেছেন আপনি আজ ওকে নিয়ে না পালালে ওর ভবিষ্যৎটা যে নষ্ট হয়ে যাবে আর তার জন্য দায় থাকবেন কিন্তু আপনি এই কথায় যেন কাজ হলো উনি নড়ে চড়ে বসলেন হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এই হসপিটালের সব দিক আমি জানি চলুন বেরিয়ে পড়ি চলুন এখন নয় আচ্ছা আপনাদের সিসিটিভি রুমটা কোথায় আছে সেটা তো ছয় নম্বর ফ্লোরে ও তার মানে নিচে নামতেই হবে ঠিক আছে চলে আসুন এই বলে ওনাকে নিয়ে করিডোরে এসে দাঁড়ালাম আচ্ছা লিফট ধরে গেলে কেমন হয় না না সেই রাস্তা বিপজ্জনক কারণ লিফটের দরজা খুললে আমাদের সামনে যে একটা ওয়েন্ডিগো এসে দাঁড়াবে না তার গ্যারান্টি কে দিতে পারি তবে আমরা সিঁড়ি ধরে নামব এর ফলে নিচ থেকে কেউ যদি ওপরে উঠে আসার চেষ্টা করে আগে ভাগে সতর্ক হয়ে যেতে পারব হ্যাঁ ঠিক চলুন এই মোটামুটি ঠিক হলো আমরা সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলাম এদিকে বাচ্চাটা খুব ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু করেছে আরে আরে ওকে যেভাবেই হোক চুপ করান তো আমরা সবাই মারা পড়ব প্লিজ প্লিজ চুপ করান আর কিছু মনে করবে না সে তার বাচ্চাটিকে জড়িয়ে ধরে চুপ করাল হাসপাতালের সিঁড়িগুলোর গড়ন এমন যে ওপর থেকে গ্রাউন্ড ফ্লোরের সিঁড়ির ধাপটাও স্পষ্টভাবে দেখা যায় আমি সেদিকেই চোখ রেখে এগোচ্ছিলাম এবার দেখলাম ওয়েন্ডিগোর দল সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসছে তবে এগুলো হলো ফুট ছয়কের ছোট ওয়েন্ডিগো বড়গুলো বোধ হয় বাইরেই অপেক্ষা করছে ছয় নম্বর ফ্লোরে এসে পৌঁছালাম এখানেও একই অবস্থা করিডোরে কোথাও কোথাও আলো জ্বলছে নিভছে কোথাও আবার চাপ চাপ অন্ধকার আমি বললাম এবার বলুন রুমটা কোন দিকে সিসিটিভি দিয়ে কি করবেন নজর রাখতে হবে শয়তানগুলোর দল ওপরের দিকে উঠলেই আমরা সুযোগ বুঝে নিচে নামতে শুরু করব। ও চলুন সিসিটিভি রুমের সিকিউরিটি পালিয়েছে অনেক আগেই আমরা রুমটায় প্রবেশ করে ভেতর থেকে লক করলাম তারপর চোখ রাখলাম দেওয়াল জুড়ে লাগানো ডিসপ্লেগুলোতে ফার্স্ট সেকেন্ড ফ্লোর রক্তে ভেসে যাচ্ছে যে সমস্ত রোগীরা অবশিষ্ট ছিল 
জ্যান্ত অবস্থাতেই তাদের শরীর থেকে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে শয়তানগুলো এবং থেকে থেকেই তুলছে হুঙ্কার ডিসপ্লে থেকে নজর না সরিয়েই বললাম এই দেখুন আপনার আর আপনার ছেলের নামটাই তো জানা হলো না প্রথমটাই মহিলাটি একটু অবাক হয়ে গেলেন এই রকম চরম পরিস্থিতিতে কেউ যে আলাপচারিতা জমাতে পারে সেইটা বোধ হয় আশা করে উঠতে পারেননি তবে পর মুহূর্তেই ভাবটা সামলে নিয়ে উত্তর দিলেন ত্রিশা ঘোষ আর ছেলের নাম তন্ময় এ বাবা খাঁটি বাঙালি তো তা আপনার ছেলে এইখানে মানে আসলে সকালটাও স্কুলে থাকত দুপুরে বাড়িতে একজন চাইল্ড কেয়ার ও দেখভাল করত কিন্তু সব কিছু ঘটার পর ওকে আর কাজ ছাড়া করতে ভয় পাই চোখ মুছে ত্রিশা ও আচ্ছা তা ভালো করেছেন আর আই এম সরি তখন ওইভাবে বলাটা আমার উচিত হয়নি যাই হোক একটু বুঝিয়ে বলি এই বলে এখনো অবধি যা যা হয়েছে মোটামুটি মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ব্যক্ত করলাম সবটা শুনি তো তার চক্ষু চড়ক গাছ এদিকে আমি ডিসপ্লেতে লক্ষ্য করলাম শয়তানের দল এবার চার নম্বর ফ্লোরে উঠে এসেছে ত্রিশাকে বললাম চলুন এবার বেরোতে হবে চলুন তবে লিফট নি ভালো হবে কারণ সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তাদের মুখোমুখি হলে তো দেখতে হবে না কথাটা ঠিক এত মরম চিৎকারের মধ্যে লিফটের আওয়াজটা ঢাকা পড়ে যেতে পারে তবে ওদের কানে যন্ত্রাংশের আওয়াজ বিশেষ গুরুত্ব পায় না যে আওয়াজ ওরা বেশি শোনে সেটা হলো দুর্বল হৃদয়ের ধুকপুকানি ফলে শব্দ করে লিফটে নামলেও আপাত দৃষ্টিতে সেটিই নিরাপদ যা ভাবা তাই কাজ নিঃশব্দে লিফটে উঠে গ্রাউন্ড ফ্লোর প্রেস করে দাঁড়িয়ে রইলাম যে কোনো কিছুর মোকাবিলা করতে হতে পারে হলই বা সম্বল এই হাত দুটি তবু সাহস হারালে চলবে না তবে না সেরকম কিছু হলো না কারণ গোলমালটা এখনও ওপরে চলছে এদিকে ঘর ঘর শব্দে লিফট এসে থামল গ্রাউন্ড ফ্লোরে উফ সে কি দৃশ্য চারিদিকটা রক্তে লাল হয়ে আছে সাদা দেয়ালের গা বেয়ে নামছে রক্তের ধারা মেঝের উপরে এত রক্ত আর নাড়ি ভুড়ি পড়ে আছে যে পা পিছলে পড়ে যেতে হয় আমরা যতটা সম্ভব পা টিপে টিপে একটার পর একটা ছিন্ন ভিন্ন মৃতদেহ টোপকে এগিয়ে চলতে লাগলাম একটা শব্দ কানে ভেসে আসছে মনের মধ্যে সম্ভাবনাটা হঠাৎই এক বিরাট আতঙ্কের আকার নিয়ে মুখ দিয়ে বেরোতেই যাবে তবে ত্রিশাকে সাবধান করার আগেই তার কোলের বাচ্চাটি এসব দৃশ্য দেখে ভয়ে এবার কেঁদে উঠল সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কানের পাতা ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল সেই ভয়াবহ একটি হুঙ্কার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম পাশের ঘরেই একটি জীবন্ত দেহকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খাচ্ছে এক মাংস ভোগ তখনও স্বল্প প্রাণবায়ুর জোরে দেহটা ছটফট করছে আর এক মুহূর্তও নয় ঊর্ধ্বশ্বাসে ত্রিশার হাত ধরে বাইরে বেরোনোর দরজাটার দিকে দৌড় লাগালাম অনুভব করলাম ওপরের ফ্লোর থেকেও শয়তানের দলের হুঙ্কার শিকারের খোঁজ ওরা পেয়েছে আসলে ওদের কানে সবার আগে ধরা দেয় ভয় দীপ্ত হৃৎপিণ্ডের ধোপুকানি দৌড়াতে দৌড়াতে শুনলাম সিঁড়ির ওপরে হালকা পায়ের শব্দ বুঝলাম দ্রুত নেমে আসছে তারা আর কোনো উপায় নেই তৃষার দিকে অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে বললাম তৃষা দৌড়াতে থাকো থেমো না বলছি এদিকে কোনো গাড়ি বা অ্যাম্বুলেন্স আছে যেটা নিয়ে আমরা পালাতে পারি গাড়ি পেলেও চাবি পাবেন না সব চাবি তো থাকে ড্রাইভারদের কাছে আরে তাদের আদেউকে বেঁচে আছে কিনা আমরা জানি না মাথাটা ঘুরে গেল সব শুনে সত্যি তো তাহলে এখন কি হবে অসহায়ের মতো আমরা গাড়িগুলোর আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিলাম ওইদিকে শয়তানের দল আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে আসবে নাই বা কেন দুর্বল হৃদয়ের ধূপ পোকানি 
তারা বহু দূর থেকে শুনতে পায় আর হয়তো কোনো আশা নেই আমরা এক পা এক পা করে পিছিয়ে যেতে লাগলাম হসপিটালের এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টের অপেক্ষাকৃত ছোট গেটটার দিকে কারণ গাড়ি পার্কিং এরিয়াটা ততক্ষণে পাঁচ পাঁচটি ছোট ওয়েন্ডিগো মিলে ঘিরে ফেলেছে ওগুলোর দিকে চোখ রেখে ধীরে ধীরে পিছু হটছি তবে ছোট গেটটার কাছে পৌঁছে যেতেই বিপদ যেন বাড়ল বাইরে এখনো চলছে প্রবল তুষার ঝড় আর কুয়াশার কথা তো ছেড়েই দিলাম এক তো ঠান্ডায় সারা শরীর জমে যেতে লাগলো আর দুই হল ঝোড়ো হাওয়ার তীব্র শোঁসো আওয়াজকে ভেদ করে গেটের বাইরে থেকে ভেসে এলো ওয়েন্ডিকোর এক হিমশীতল হুঙ্কার মনে হলো খুব কাছ থেকেই সেটা ডাকছে আসলে শিকারকে নাগালের মধ্যে পেয়ে গেলে ওরা এরকমই উল্লাস করে থাকে থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরলাম যা ভেবেছে ঠিক তাই একটা বৃহৎ ফুট কুড়ি উঁচু শিমওয়ালা হার সর্বস্ব বিভীষিকা ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে ওটার সারা পেয়ে ছোটগুলো আমাদের দিকে ফিরল উহ কি ভয়ানক সে দৃষ্টি ওই অন্ধকারে পাঁচ জোড়া সাদাটে জল জ্বলে চোখ একসঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে আছে এবার ওগুলো একটা হুঙ্কার ছেড়ে মৃদু মন্দ গতিতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো তাহলে অর্পণ আর ত্রিশাকে এই বিপদ থেকে বাঁচাবে কে এই রাতটাই কি হবে তাদের জীবনের শেষ রাত নাকি দৃশ্যপটে আসবে কোনো বদল চলুন শুনে নেওয়া যাক তাদের ওই দৃষ্টি আমাদেরকে উপহাস্যের পাত্র বানিয়ে যেন বলছে বেঁচে পালাবে কোথায় আজই তো শেষ সত্যি তাই আর তো কোনো আশা নেই এবার এখানেই হয়তো শেষ হতে হবে সব শেষ এসবই যখন ভাবছি তখনই হসপিটালের আউটডোর থেকে একটা ধূসর কোট পড়া লোক আমাদেরকে হেঁকে পরিষ্কার বাংলায় বলল শিগিরি দৌড়ে দিকটা আসুন বলে কি লোকটা পাগল নাকি ও কি জানে না যে ওয়েন্ডিগোগুলো ওকে দেখলে কি করবে তবে প্রশ্নের উত্তর মিলল সাথে সাথেই দেখলাম সেই পাঁচটি শয়তান আমাদেরকে ছেড়ে এবার ধেয়ে গেল ওই লোকটির দিকে তবে কি অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় ওদের সব কটাকে একে একে পাশ কাটিয়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে যেন কোনো বিশেষ কৌশলে আমাদের কাছে এসে পৌঁছালো সে ত্রিষা আর আমি এতই হতবাক যে পিছনে ধেয়ে আসা মূর্তিমান বিভীষিকার কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম বেমালুম লোকটা এবার বলল বাইরে আমার গাড়ি দাঁড় করানো আছে চলুন তাড়াতাড়ি লোকটির কথা শেষ হতে না হতেই একটা অপেক্ষাকৃত ছোট ওয়েন্ডিকো আক্রমণ করে বসে ওকে শয়তানটা নিজের ডালপালার মতো আঁকা বাঁকা হাত দিয়ে লোকটির বুক লক্ষ্য করে মারল এক থাবা তবে নিমেষের মধ্যে পিছু হটে সেই আঘাতের থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বিদ্যুৎ বেগে জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা ছোড়া বার করে ওই শয়তানটা কোনো রকম সামলে ওঠার আগেই ক্ষিপ্র হাতে ছোড়াটা ওর বুকের বাঁদিক বরাবর আমুল বিধিয়ে দেয় এরপরে বিদ্যুৎ গতিতে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বা হাতের এক আঘাতে শয়তানের ধর থেকে মাথাটা আলাদা করে দিল সে ধপ করে খসে পড়ল সেটা শয়তানটিও মাটিতে পড়ে যেতেই লোকটি আমাদের হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে বসালো তার গাড়িতে পর মুহূর্তে ছেড়ে দিল গাড়ি প্রবল তুষার ঝড়ের মধ্যে দিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে প্রায় পঞ্চাশ কিমি প্রতি ঘন্টা বেগে এই দুর্যোগের রাতে এত স্পিডে গাড়ি চালানোর জন্য সাহস লাগে বইকি চারটি হেডলাইটের তীব্র আলো বাইরের কুয়াশাকে তেমনভাবে কাটতে পারছে না আমি ওর পাশের সিটে আর ত্রিশাও তার ছেলে পিছনের সিটে বাচ্চাটা কাঁদতে কাঁদতে কখন যেন ঘুমিয়ে গিয়েছে আমি এবার নিরবতা ভেঙে বললাম অনেক ধন্যবাদ আমাদের বাঁচানোর জন্য 
কিন্তু আপনি কে আর এখানে এলেন কিভাবে আমি রক্তিম মজুমদার এখানেই কাছে আমার একটা ডিসপেন্সারি আছে মানুষের না ওষুধে তা এত রাতে এই মানুষের হাসপাতালে কি করছিলেন আপনি প্রশ্নটা শুনে সে একটু ভেবে নিয়ে বলল হুম ওই হ্যাপি নিউ ইয়ার উপলক্ষে আমার এক ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম তারপর ঢুকে তো দেখি এই অবস্থা আর বাকিটা তো আপনারা জানেন কথাটা যে ডাহা মিথ্যে সেটা বিলক্ষণ বুঝতে পারলাম এত রাতে এই দুর্যোগের সময় কোনো সাধারণ মানুষ অতি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বেরোয় না সেখানে এই মহাশয় নাকি নতুন বছরের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করতে এসেছিলেন আশ্চর্য কথা বটে আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনি মানে সত্যি কি করে মারলেন ওই শয়তানটাকে তাছাড়া বা হাতে তো আপনার কোনো হাতিয়ার ছিল না তবে ওর মাথাটা কেটে ফেললেন কি করে ও শয়তান মরেনি সাময়িকভাবে এড়ে গেছে এই যা কিন্তু আপনি যে ছুরি ঢুকিয়ে দিয়েছেন ওর বুকের বাঁ দিকে আমাকে তো বলা হয়েছিল হৃৎপিণ্ড ছিন্ন হলেই আর 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 মাথা ছিন্ন হলেই শয়তানগুলো মরবে লাভ নেই লাভ নেই আপনাকে যে বলেছে সে নিজেও সবটা জানে না ওদের হৃৎপিণ্ড কোনো রক্ত মাংসেরই নয় ও ঠিন বরফের চাইয়ের কবজে সুরক্ষিত বড় কোনো স্লেজ হ্যামার দিয়ে দশ পনেরোটা শক্তিশালী বাড়ি মারলে তবে হয়তো সামান্য একটু ফাটল ধরবে ওতে ওই বরফ শুভ্র হৃদয় যতক্ষণ না আপনি খণ্ড খণ্ড করে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ভেঙে ফেলে ওর মাথাটাকে কেটে সেটাকে মাটিতে কবর দিচ্ছেন অথবা পুড়িয়ে ফেলছেন ততক্ষণ ও শ্বেতান মরবে না আর আপনার বাহাত চারিদিকে যা অবস্থা তাই অস্ত্র নিয়ে ঘুরি কি দেখবেন এই বলে সে আমার দিকে বা হাতটা বাড়ালো ওর গ্লাভসের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো তীক্ষ্ণ ধারালো বাঘ নখের মতো বড় নখ এত অন্ধকারে আসল কি নকল ঠাউর করে উঠতে পারলাম না বোকার মতোই বলে ফেললাম সে কি মশাই এ তো পুরো আসলের মতো আরে বাচ্চাদের মতো কথা বলছেন তো হঠাৎই ওর মুখ থেকে হাসি বিদায় নিল ওর চোয়ালটা সামনের দিকে একটু ফুলে উঠল না গাড়ির লুকিং গ্লাসের দিকে তাকিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল শয়তানের দল পিছু ছাড়বে না দেখছি ধাড়ি কচি সব কটা একসঙ্গে পিছু নিয়েছে আচ্ছা আপনি সাবধানে বসুন কিন্তু সামনের পথ বড় দুর্গম এই বলে গাড়ি টপ গিয়ারে ফেলে অ্যাক্সিলারেটরে মারল চা আরে আরে করছেন কি এই তুষারপাতের পিচ্ছিল রাস্তায় ব্রেক ধরবে না কিন্তু মারবেন নাকি আমাদের আর আর কোথায় শয়তান আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না আহ চুপ করে বসুন তো আপনি দেখতে পারবেন না কিন্তু আমি পারবো এ কি সত্যি নাকি মনের ভুল দেখলাম অন্ধকারে ওর দুটো চোখ সবুজ ভাটার মতো দপ দপ করে জ্বলছে পিছনে তাকালাম ত্রিশার দিকে সে দেখি ভয় সাদা এমন সময় গাড়ির পিছনে কিছুতে এসে মারল এক ধাক্কা সে ধাক্কার প্রবলতা এতই ছিল যে আরেকটু হলে গাড়িটা উল্টেই যেত কিন্তু রক্তিম অতি ক্ষিপ্র হাতে সেটা সামলে নিয়ে আরও স্পিড বাড়ালো এবার পিছন থেকে সেই ওয়েন্টিকোর দলের চিৎকার ভেসে আসছে চারপাশে শুধু ধু ধু মাঠ মাঝে মাঝে ঘর বাড়ি এতক্ষণ ধরে গাড়িটা কার্শিয়াং থেকে বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা ধরেছিল আমি পিছন ফিরে খেয়াল করলাম ওই বিশ ফুটের ওয়েন্ডিগো গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দ্রুত বেগে ছুটে ক্রমাগত ধাক্কা মেরে চলেছে শয়তানের অভিপ্রায় বুঝলাম গাড়িটাকে সে উল্টে দিতে চায় তার প্রতিটা ধাক্কায় গাড়ি প্রায় উল্টে যাওয়ার উপক্রম কিন্তু পর মুহূর্তে রক্তিমবাবু সামলে নিচ্ছেন ব্যাপারটা ওই তো শয়তানটা ওর সিং দিয়ে আবারও ধাক্কা মারার চেষ্টা করতেই রক্তিম ক্ষিপ্র হাতে গাড়ির স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে ব্রেক কষে গিয়ার নিউট্রালে দিয়ে গাড়িটাকে একেবারে একশো আশি ডিগ্রি পাকদণ্ডি ঘুরিয়ে দেয় সে ফলে পাশের জঙ্গলের মধ্যে গাড়িটি প্রবেশ করে একটি গাছের গায়ে ধাক্কা খেয়ে গাছ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়
ওদিকে শয়তান ওয়েন্ডিগোর সিংয়ের আঘাত থেকে গাড়িটি বেঁচে যাওয়ায় সে মাথা নিচু করে এত জোরে দৌড়ে আসছিল যে টাল সামলাতে না পেরে বরফে পিছলে সোজা গিয়ে পড়ল পাশের খাঁদে এতে তার বিন্দুমাত্র কিছু হবে না রক্তিম সেটা জানে তবু কিছু সময়ের জন্য রেহাই পাওয়া গেল এবার সে বলল কে কেমন লাগলো আমার ড্রাইভিং হুম ভালো তো লাগলোই কিন্তু হৃৎপিণ্ড তো প্রায় মুখে উঠে এসেছিল যাই হোক গাড়ির কাঁচটা যে ফেটে গেল এবার ওই হাওয়া ঢুকে শেষটাই নিউমোনিয়ায় মরবো তো আরে ধুর মশাই আপনার তো সবেতেই কমপ্লেন রাস্তায় অনেক গাড়ি পড়ে আছে একটা নিয়ে নিলেই হলো মানে চুরি করবেন নাকি হ্যাঁ তা চোরাই গাড়িতে চেপেছিলেন বলেই তো এই যাত্রায় বেঁচে গেলেন এ কথা বলতে বলতে জঙ্গল থেকে গাড়িটা বার করলেন তারপর বড় ওয়েন্ডিগোর পিছনে ধেয়ে আসা অপেক্ষাকৃত ছোট শয়তানগুলোকে অতি সুনিপুণভাবে বেরিয়ে এলেন পাশ কাটিয়ে এই দেখুন আমি কিন্তু আপনার নামে ওয়ারেন্ট বার করে গ্রেপ্তার করব ও বাবা পুলিশ নাকি আগে জানলে তো নিজের জীবন বিপন্ন করে আপনাকে বাঁচাতাম না তা কি নাম আপনার অর্পণ নাক হুম তাই তো বলি কথায় কথায় এত ফোস ফোস করে ওঠেন কেন কি বললেন কিছু না কিছু না রাস্তার পাশে একটু গাড়ি দেখুন তো এ গাড়ির অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন এই তো আমরা রক্তিমকে আবারও দেখতে পেলাম তবে মনে হচ্ছে সেইবার কিছু বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী নয়তো ওই ভয়াবহ নরখাদক মাংসভোগগুলোকে মারা এত সহজ হতো না কিন্তু রক্তিম এখানে এলো কি করে সেটা জানার থেকেও আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে চলেছে অর্পণের বাড়ি কুহ কিনিতে ঘুম থেকে যখন উঠলাম তখন দেখি অন্ধকার আশ্চর্য এই তো ঘুমালাম এরই মধ্যে ঘুম ভাঙল কি করে তবে মোবাইল অন করে তারিখার সময় দেখে তো অবাক পাঁচই জানুয়ারি সন্ধে ছটা অর্থাৎ অর্থাৎ আমি প্রায় বারো ঘন্টা ঘুমিয়েছি বাসন্তী জাগায়নি কেন আমায় মাথাটা গরম হয়ে গেল জোরে জোরে হাঁক দিলাম বাসন্তী এই বাসন্তী কোথায় তুমি না কোথাও কারো সাড়া নেই আপন মনে গজ গজ করতে করতে টর্চ নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে থাকলাম সারাটা বাড়ি যেন নিশ্চিদ্র অন্ধকারে ডুবে আছে জেনারেটরের তেল কোথায় থাকে সেটা তো বাসন্তী জানে তাহলে ভরেনি কেন আশুক একবার ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ভাগাবো মনে মনে গজ গজ করতেই থাকলাম খিদে পেট চোঁচো করছে বাইরে প্রবল তুষার ঝড় আর বৃষ্টি সমগ্র পৃথিবী এক নারকীয় অন্ধকারের জগতের অভিশাপে যেন কালো হয়ে রয়েছে কোনো আলো নেই কিচ্ছু নেই বর্ষাতে খানা টেনে নিয়ে বেরোলাম বাগান বাড়ির দিকে আমার বাড়ির বাগানের পিছন দিক ঘেঁষে একটা ওয়ার্কশপ মতো আছে এই বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ বজায় রাখতে দুটি শক্তিশালী জেনারেটর ব্যবহৃত হয় ওয়ার্কশপের জন্য বরাদ্দ বিশাল কাঠের ঘরটায় পর্যাপ্ত জ্বালানি আনিয়ে রাখা এক আকাশ ঝড় বৃষ্টি মাথায় করে গেলাম সেখানে যার থেকে চ্যানেলে করে জেনারেটরের ইঞ্জিনে জ্বালানি ঢালতে লাগলাম ইস কেউ যদি একটু সাহায্য করত মনে মনে এমনটাই ভাবছিলাম এমন সময় ওয়ার্কশপের বিশাল ঘরটার একটা কেঠো অন্ধকার কোন থেকে কি যেন বলে উঠল আমি কোনো হেল্প করব স্যার এটা তো বিক্রমের গলা কিন্তু বিক্রম এখানে কি করে আসবে আমার মনের ভুল নয় তো যেদিক থেকে আওয়াজ আসছে মোটামুটি আন্দাজ করে সেদিকে টর্চ ফেলে আমি যা দেখলাম 
তাতে থ হয়ে গেলাম নিজের মাথাটা নিচু করে সেখানে বিক্রম দাঁড়িয়ে আছে আকাশের বুক চিড়ে একটা বৈদ্যুতিক ঝলকানিতে ওর চোখে মুখে পৈশাচিক হাসির খেলাটা ধরা পড়ে গেল আমি অবাক হয়ে বললাম এ কি তো তুমি এখানে কি করে এলে এবার আওয়াজটা এলো ঘরের বাইরে থেকে দেখলাম তুষারপাত এবং বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ভিজছেন মঙ্গলবাবু এ কি মঙ্গলবাবু আপনি কিন্তু এখানে কি করে কি করছেন আপনারা এখানে শুধু মঙ্গলবাবু নয় আমিও আছি কণ্ঠস্বরটা শুনেই আমার হৃদয়ের গতি যেন বেড়ে গেল কাঠের পুতুলের মতো যান্ত্রিকভাবে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম ওইদিকে ওটা কে দাঁড়িয়ে বাসন্তী না নাকি পুষ্প ও ওদের দুজনেরই মুখ প্রায় একই রকম মনে হচ্ছে কেন আমার কি মনে হতে ঘড়ির দিকে দেখলাম না এখন তো আমি স্বপ্নের দুনিয়ায় নেই সময় তো একদম ঠিকঠাকই চলছে তা তার মানে যা দেখছি যা শুনছি সব সত্যি পুষ্প কিংবা বাসন্তী একই মানুষ এ কি করে সম্ভব এ কি করে সম্ভব মনে পড়ে দাদা আজ থেকে ঠিক কয়েক বছর আগে এই কাঁঠাল গাছের নিচে তুই আমায় খবর দিয়েছিলি এবার বৈশাচিক গলায় বিক্রম বলে মনে পড়ে স্যার আমার দাদু আপনাকে ছলে যেতে বলেছিল কিন্তু আপনি চাননি ওরা তিনজনেই কেমন একটা বৈশাচিক হাসি তুলে আমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে কেন জানি মনে হচ্ছে আজ এই ঝড় জলের রাতেই সমস্ত জটিল সমীকরণের হিসেব মিলে যাবে মনে হচ্ছে আমার জীবনের নাটকের শেষ অঙ্ক পরিবেশিত হচ্ছে এই রঙ্গমঞ্চে ওদিকে বিক্রম বলে চলে আসলে আসলে এই যে বিক্রমকে দেখছেন এটা আসল বিক্রম নয় আসল বিক্রমকে তো আমি ওই রাতেই মেরে ফেলেছিলাম ওর দাদুকেও মারতাম ওর দাদুকেও মারতাম কিন্তু কিন্তু তার আগেই দেখি সে বেটা আত্মঘাতী হয়েছে এতদিন ধরেছে গোল গোল মাংস খেয়েছিস 
मानुषर मांस मानुषर मांस मानदिनमल महाराज अर्थात से राते ही आत्मा उत्सर्गीकृत हो मन कथा जान बुझे गल पुष्प शक्ति ग्रास कर आज करब आज जाते प्रबल जंत्रणार मध्य दिए तुम मरिस और जेहेतु तर आत्मारे एत दिन वेंडिगो जुड़े छो तयतान हो भयंकर शक्तिशाली और कटिल ना सब मिथ्ये सब मिथ्ये कथाटाई बोधय चाहल कर्लम ना गलार स्वर गलाते ही आटके गल देखल निजे पागुलि कम सर लिकलिके ओदि पुष्प बोले चल लुम मेरे पुते दिए ठीक तब मने पड़े दादा से छबिर साथ ही संगे कबर दिए मर मर अवस्था बाचार शेष चेष्टा कर मंगलबाबू मंगलबाबू एक समय मानस ना मानस हो ग क्षति चाहनी रे दादा किन्तु तब तुम्हें सम्पत्तर लोभे सहसा आकाशे बुके खेले गल तरित प्रवाह पृथ्वी जान आज के केंपे उठे बड़ बड़ फोटा शिला बृष्टि खसे पड़े दिगंत विस्तीर्ण कलो चादर गा थे हमार मन मध्य अनेक कथा चलते थकल एक साथे यही बोधय शेष और देखा है ना प्रियतमा प्राणवंत शरीरता एक बदे ओरा छिड़े खा एके बारे चैंत व्यथा होना हाँ ता बी एभवे सवार नियति अनेक दिन आगे एक साथ जुड़े छो नक्शाल आंदोलन विमल विस्तार ओ छबी नहीं कलकाय आसा कलकाय ड्राकुलार जन्म 
পুষ্পর পাল্টে যাওয়া পুষ্পকে নিজে হাতে খুন করা এখানে রহস্যময় মৃত্যুদূতের হানা অনামিকাকে ছেড়ে ডাউহিলে আমার ডিউটি দিতে আসা সেই সাথে শক্তিধর রক্তিমের সঙ্গে দেখা হওয়া আর এখন এখন ক্রমাগত মানুষ থেকে ওয়েন্ডিগোতে পাল্টে যেতে থাকা তিন তিনটে নরপিশাচের সামনে তুষার ঝড় মাথায় করে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা আমি অর্পণ নাক মনে হতে লাগলো আমি যেন একটা বলির পাঠা যার মাথাটা হাঁড়ি কাঠে ঢুকিয়ে দেওয়া আছে ওই যে অনতি দূরেই খাঁড়ায় শান দেওয়া হচ্ছে একটু বাদেই সেই খাড়া নেমে আসবে ঘাড়ের ওপর চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি বিক্রম মঙ্গলবাবু এবং পুষ্পর শরীরগুলো কেমন থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে শরীর থেকে একে একে খসে পড়ছে মাংসপেশিগুলো সেই অবস্থাতেই নিজেদের মাংস নিজেরাই গোগ্রাসে খেতে শুরু করেছে ওরা এভাবে আস্তে আস্তে সরু লিকলিকে হয়ে আসতে লাগলো ওদের হাত পা মুখটা লম্বাটে হয়ে উঠছে ক্রমশ মুখের সমস্ত মাংস ইতিমধ্যেই গলে গিয়েছে বেরিয়ে এসেছে হাঁড় ওদের গলার স্বর হয়ে গিয়েছে খোনা চোখের কালো মনি অদৃশ্য হয়ে ধীরে ধীরে তার বদলে সেখানে ফুটে উঠল জল জলে সাদা চোখ মাথার উপর আস্তে আস্তে গজিয়ে উঠছে কালচে লাল রঙা হরিণের মতো সিং হাঁ হয়ে যাওয়া মুখের মধ্যে ঝকঝক করছে লম্বা লম্বা তাঁতের শাড়ি ওরা এবার এক পা এক পা করে এগিয়ে আসতে থাকে আমার দিকে এই মুহূর্তে আমার মনে আর কোনো ভয় নেই আসলে চরম আতঙ্কের মুহূর্তে মানুষের মনের সমস্ত ভয় বোধ হয় লোক পায় আমি ওদের দিক থেকে চোখ সরিয়ে জেনারেটরের দিকে তাকালাম দেখলাম তেল উপচে পড়ছে মাটিতে তৎক্ষণাৎ মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল আমি আর কিচ্ছু শুনলাম না আমার এখন আগুন চাই আগুন এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে হাতে লাইটারটা ধরিয়ে ছুঁড়ে দিলাম জেনারেটরের গায়ে নিমেষের মধ্যে ওতে আগুন ধরে গেল তারপর আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ তবে এখানেই শেষ নয় ওই রাতে রিফিউজি ক্যাম্পে থাকা প্রায় একশো জন গ্রামবাসীর মৃত্যু যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গিয়েছিল গোটা ডাউহিলের প্রান্তর এরপর যদিও ঘটনায় এলো একটা নতুন মোড় রাত শেষে মিলিটারি ফোর্স এসে নামে সেই রক্তাক্ত রিফিউজি ক্যাম্পে তবে সেনা জওয়ানদের সেই গাড়ি থেকে যে বেরিয়ে এলো সে আর কেউ নয় স্বয়ং প্রিয় বটোপ্যাল কি মনে পড়ছে প্রিয় বটোপ্যালকে মনে পড়ছে না তাই তো তাহলে চলুন শুনে নেওয়া যাক আগামী ঘটনাটা হয়তো সেটাই মনে করিয়ে দিতে পারে কে ছিলেন এই প্রিয় বটোপ্যাল সেই রাতেই দ্বিতীয় দফার নিধন যজ্ঞে প্রাণ হারালো কোয়ারেন্টিন সেন্টারের সমস্ত গ্রামবাসী কুড়াল হাতে অনন্ত মহারাজন লড়েছিল অনেকক্ষণ কিন্তু সেও আর পেরে ওঠেনি ওয়েন্ডিগোর খিদের সাথে এতগুলো মানুষের মৃত্যু যন্ত্রণার কাতর চিৎকার এবং ক্ষুধার্থ শয়তানের হুঙ্কার পাহাড়ের গায়ে লেগে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল এই হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী হয়ে রইল বিভাগ প্রকৃতি পাহাড় জঙ্গল কোয়ারেন্টিন সেন্টারের প্রতিটি রক্ত মাখা দেওয়াল এবং লোহার ফেন্স তবে দূরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে আরও দুইজন সেই দৃশ্য দেখল সারা রাত ধরে 
শেষ রাত অবধি ওরা একটু আড়ালে দাঁড়িয়েছিল হয়তো কোনো ভীষণ প্রতিজ্ঞা মনে মনে আটছিল শেষ রাতের দিকে ঘটনাস্থলে মিলিটারি সাহায্য সমেত গাড়ি থেকে যে নেমে আসল তাকে দেখার পর গাড়ির চালকের সিটে বসা প্রাণীটির চোয়াল ফুলে উঠল গায়ের পেশি মজবুত হতে লাগল রাগের চোটে কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠল মুখ থেকে কথার বদলে শুধু ঘর ঘর করে নেকড়ের গর্জন বেরিয়ে এলো কারণ মিলিটারির গাড়ি থেকে যে ওই তুষার শুভ্র অভিশপ্ত মাটিতে পা রাখল সে আর কেউ নয় তার রামুদার হত্যাকারী অফিসার প্রিয় পটপ্যাল সেদিন ডুমুর গড়ে গাড়ি থামিয়ে সবটা দেখেছিল সে কিভাবে মা ভবানীর নাম তুলে রামুদা শেষ করেছিল শয়তান মৃগেন্দ্রকে এবং তারপর কিভাবে সেই একশো লাইকেনের দল মিলে একসাথে সদ্য লাইকেন ওয়ারুলফের শক্তি পাওয়া রামুদাকে শেষ করেছিল সেদিন রামুদা কুড়ি পঁচিশ খানার বেশি শয়তানকে মারতে পারেনি আর তার জন্যই ওর ভালোবাসার মানুষ রামুদাকে মরতে হয়েছিল প্রিয় বটব্যালের হাতে আর আজ ওর সামনেই ওয়েন্ডিগোর ক্ষুধার শিকার হল একশো নিরপরাধ গ্রামবাসী প্রতিশোধ এবার সে প্রতিশোধ নেবে হলই বা সে নিজে শয়তান হলই বা সে আলফা লাইকেন তবু বজরাংবালির দিব্যি মা মুন্ডু মালিনীর দিব্যি একটা শয়তান কেউ সে ছাড়বে না ত্রিষা গাড়ির ভেতরে চুপটি করে বসে সে সবটুকু শুনে স্বেচ্ছায় রক্তিমের সাথে থাকতে রাজি হয়েছে ওদিকে প্রিয় বটব্যাল মিলিটারি ফোর্সের সাথে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে রক্তাক্ত কোয়ারেন্টিন সেন্টারের দিকে সমস্ত জায়গাটা ঘুটঘুটে অন্ধকার মিলিটারি ফোর্স ফ্ল্যাশ লাইট জেলে এগিয়ে গেলেও প্রিয় বাবুর সেসবের কোনো কিছুরই প্রয়োজন পড়ে না ফোর্সকে একদিক দেখতে বলে উনি একাকি অন্ধকারে মিশে গেলেন হাওয়ায় নাক তুলে কি যেন শুকতে লাগলেন না এখন লোভ সংবরণ করতে হবে নেহাতি ইউনিফর্ম পরে আছেন নয়তো হঠাৎই কিসের একটা শব্দে ওনার কান খাড়া হয়ে উঠল খুব ক্ষীণ একটা শব্দ মনে হচ্ছে কেউ বুঝি দেহ থেকে মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে শব্দের উৎস কোয়ারেন্টিন সেন্টারের পিছন দিক অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে প্রিয় বাবু সেদিকে হেঁটে গেলেন পিছন দিকে যেতেই একটা দারুণ দৃশ্য চোখে পড়ল তার একটা ফুট ছয়কের মূর্তি মৃত দেহ থেকে কাঁচা মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে প্রিয় বাবু গাছের আড়াল থেকে ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে লাগলেন নীরবে এ কি এই যে সদ্য জন্ম নেওয়া একটা ওয়েন্ডিগো প্রিয় বাবু অত্যন্ত চুপি সারে এসেছিলেন কারোর পক্ষে এতটুকু বোঝা সম্ভব নয় কিন্তু এই প্রাণীটা বোধ হয় কিছু টের পেয়েছে মাংস খাওয়া ফেলে রেখে প্রাণীটা ধীরে ধীরে পিছন ফিরল তার দৃষ্টি প্রিয় বাবু যে গাছের পিছনে আত্মগোপন করে আছে সেখানে ব্যাপারটা আন্দাজ করে প্রিয় বাবু একটু আগেই গাছে উঠে পড়েছিলেন ডালপালার আড়াল থেকে দেখতে লাগলেন প্রাণীটির কাণ্ড কারখানা মৃদু আলোই দেখা যাচ্ছে প্রাণীটির দৃষ্টি গাছের ওপরে নিবদ্ধ তার সাদা ও বিভৎস মুখে রাগ ও ঘিন্নার অভিব্যক্তি স্পষ্ট ওর হাতে ধরা আছে একটা কুড়াল ছয় ফুটের প্রাণীটা আকাশের দিকে মুখ করে একটা হুঙ্কার ছাড়ল তারপর এক লাভ দিল গাছের ডাল লক্ষ্য করে ওদিকে মিলিটারি ফোর্স এই শব্দ শুনতে পেয়ে এগিয়ে আসতে লাগলো এদিকে প্রিয় বাবু আর দেরি করলেন না নিজের আলফা লাইকেনের রূপ ধারণ করে তীর বেগে গাছের ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ওই ওয়েন্ডিকর ওপর দুজনেই একসাথে মাটির ওপর পড়ল তারপর শুরু হলো এক লড়াই একবার সে ওয়েন্ডিগো কুড়াল দিয়ে প্রিয় বাবুর গলা লক্ষ্য করে চালায় তো পরম মুহূর্তে প্রিয় বাবু সরে গিয়ে এক থাবার আঘাতে কিছুটা মাংস তুলে নেয় ওর গা থেকে এভাবে চলতে চলতে সেই ছোট ওয়েন্ডিগো একটা মোক্ষম আঘাত করে বসে তার সামনে দাঁড়ানো আলফা লাইকেনের পায়ে নিজের লম্বা হাত দিয়ে আঘাত করতে যায় তবে স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই সে নেকড়ে লাফিয়ে উঠে আত্মরক্ষা করে আর ঠিক তখনই অন্য হাতের কুড়ালটা দিয়ে প্রিয় বাবুর পেটের উপরে এক মোক্ষম ঘা বসিয়ে দেয় সেই ওয়েন্ডিগো 
একটা চিৎকার করে প্রিয়বাবু পড়ে যায় ওদিকে মিলিটারি ফোর্স ওপেন ফায়ার করতে করতে এগিয়ে আসছে তীব্র ফ্ল্যাশ লাইটের আলোয় তারা দেখল দুটো অপার্থিব প্রাণী মাটির ওপরে দাঁড়িয়ে একে অন্যের প্রতি তাকিয়ে গর্জন করছে গলির শব্দে সাদা লিক লিখে প্রাণীটা একবার ওদের দিকে তাকিয়ে গর্জন করল তারপর দ্রুত বেগে লোহার ফেল স্টোককে জঙ্গলে মিশে গেল চোখের সামনে এসব দেখার পর সেনাবাহিনীর প্রত্যেকের নিঃশ্বাস ঘন ঘন পড়ছে ওই সাত ফুট লম্বা বিশাল নেকড়েটা এখনও অচল রয়েছে এবার ধীরে ধীরে সেই আলফা লাইকেন ওদের দিকে ফিরল সে কি ভয়াবহ জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি জনাকুড়ি জওয়ানের সম্পূর্ণ ফোর্সটা ফ্ল্যাশ লাইটের আলোয় দেখল ওই বিশাল দেহী নেগ্রেটার পেটে একটা কুড়াল বিধে আছে মুখের ভিতর বর্ষার ফলার মতো বড় বড় দাঁত ঝকঝক করছে রাগের চোটে প্রাণীটির মুখ থেকে ঝরে পড়ছে লালা নিজের পেট থেকে অনেক কষ্টে কুড়ালটা টান মেরে খুলে দূরে ছুঁড়ে মারল সেটা এ দৃশ্য দেখে পুরো ফোর্স হতবাক ওরা জীবনেও এসব দেখেনি ভয়ে বিস্ময়ে একরকম বিহল হয়ে গেল তারা যেন ভুলেই গিয়েছে এক একজনের হাতে এস এম জি শর্ট গান মেশিন গানের মতো ভয়াল অস্ত্র ধরা রয়েছে নেকড়িটা এবার মাটিতে ঝুঁকে নিজের দুই হাতের ধারালো মোটা বাঁকা কালো নখগুলো একবার ঘষে নিয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে এক হুঙ্কার ছাড়ল এতে কাজ হলো ফোর্সদের চমক ভাঙল কমান্ডার নির্দেশ দিলেন মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চুপ ডাউহিল মুখরিত হয়ে উঠল গুলিগোলার আওয়াজে সেনাবাহিনীর প্রতিটি জওয়ানের কাছে যা যা মজুদ ছিল অর্থাৎ ফ্ল্যাশ গ্রেনেড হ্যান্ড গ্রেনেড সব ছুঁড়ে মারল ওই ভয়ঙ্কর নেকড়েকে লক্ষ্য করে কুড়িটি ভয়ানক অস্ত্রের সমস্ত ম্যাগজিন খালি হয়ে যেতেই দেখা গেল সম্পূর্ণ জায়গাটা ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছে কয়েক মুহূর্ত সব নিস্তব্ধ তারপর চোখের পলকে হঠাৎই সেই ধোয়ার মধ্যে থেকে একটা মূর্তি লাফিয়ে পড়ল ওদের ঘাড়ে আসলে যে কোনো অস্ত্রই ওই প্রাণীকে ঠেকাতে অক্ষম সে কথা বোধ হয় সেনাবাহিনীরা জানত না প্রিয়বাবু বড়ই চালাক সেই সেনাবাহিনীর একজন কেউ মারবে না ওই ওয়েন্ডিগোর সাথে লড়তে হলে কিংবা কার্সিয়াংয়ের বাইরের মিলিটারি ফোর্সের সাথে লড়তে হলে তারও তো একটি নিজের দল চাই দুমুর গর্ত শেষ হয়েছে এবার এই জায়গার পালা আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে একটা হুঙ্কার করল সেই আলফা লাইকেন তৎক্ষণাৎ কোয়ারেন্টিন ক্যাম্পের সামনের পাহাড় চূড়া থেকে অন্য আরেকটি গর্জন ভেসে এলো গর্জন সে ডাক ভেসে আসতেই ওই আলফা লাইকেন পাহাড়ের চূড়ায় তাকালো দেখল পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে তিন তিনটে পূর্ণাঙ্গ ওয়েন্ডিগো ওদের গর্জনের প্রত্যুত্তরে সেই আলফা লাইকেন আবারও গর্জে উঠল ভাবটা এমন যে এই অঞ্চলে একটাই রাজা আর সে হল এই অমুক শক্তিশালী আলফা লাইকেন আবারও তুষার ঝড় শুরু হল শুরু হল এক নতুন অধ্যায় যুদ্ধের দামামা ইতিমধ্যেই বেজে উঠেছে কেউ জানে না শেষ অবধি কে জিতবে উইন্ডিগো আলফা লাইকেন নাকি মানুষ
এইসব ভয়ঙ্কর ঘটনার আগেও লালগড়ের অভিশপ্ত মাটিতে ঘটেছিল এমনই কিছু বিভৎস ঘটনা লালগড়ে আবির্ভূত সেই শয়তান এবং তার নিধন পর্ব সমস্তটাই আপনারা শুনেছেন যদি না শুনে থাকেন ডিসক্রিপশন বক্সে অভিশপ্ত লালগড় এবং তার আগের পর্বের লিঙ্ক পেয়ে যাবেন লালগড়ে সুবিমল তার ঈশ্বর প্রদত্ত শক্তির দ্বারা শয়তানকে কেবলমাত্র তাড়াতে পেরেছিল শয়তানের বিনাশ কিন্তু এখনো হয়নি কি ভাবছেন এখানে শেষ দাঁড়ান দাঁড়ান কলকাতায় একটা ব্যাপার ঘটেছে মাসখানিক পরের ঘটনা অর্পণনাগের স্ত্রী অনামিকা তার স্বামীর চিন্তায় প্রায় পাগল হতে বসেছে কথা ছিল দশ দিনের ভিতর সে ফিরে আসবে কিন্তু বেশ কয়েক সপ্তাহ হলো সে এখনো ফেরেনি উপরন্তু সব রকম যোগাযোগ মাধ্যম বিচ্ছিন্ন কোনোভাবেই অর্পণের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে না অনামিকা ইতিমধ্যে টিভিতে সম্প্রচারিত হচ্ছে ডাউহিলের মৃত্যু মিছিলের ঘটনা অনামিকা মানসিকভাবে সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত তাই ওর মা বাবা আর বোন এই বাড়িতে এসেই রয়েছে ক্রমশ সংসারের অবস্থা খারাপ হওয়ায় অনামিকা ঠিক করে বাড়িতে একটা পেইং গেস্ট ভাড়া দেবে সেই মতো বিজ্ঞাপনও দেয় সে কেটে যায় কয়েকদিন কেউই ভাড়া নিতে আসে না যখন প্রায় সব আশা ছেড়েই দিয়েছে অনামিকা এমন সময় একদিন বিকেলে বাড়ির কলিং বেলটা বেজে ওঠে দরজা খুলে দেয় বাড়ির চাকর দেখে সামনে একজন যুবক দাঁড়িয়ে ঘাড় অবধি নেমেছে লম্বা চুল চোখের মনি সদ হলদে মুখে এক অদ্ভুত সারল্য খেলছে দুই হাত জড়ো করে সে বলে নমস্কার আমি সুবিমল আশা রাখি আপনারা বুঝতেই পেরেছিলেন নর খাদকের রক্ত উল্লাসের ডুমুর গড় মাংস ভোকের মৃত্যু ডাকের ডাউহিল এবং অভিশপ্ত লালগড়ের ভয়ঙ্কর ঘটনাগুলোকে আপাত দৃষ্টিতে বিক্ষিপ্ত দেখালেও সেগুলো বড় কোনো ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করছিল ঘুল মাংস ভোগ লাইকেন এদের সকলের থাবা এক যোগে হয়তো এসে পড়বে খোদ কলকাতার বুকে তবে এখনো কিন্তু ডাউহিলের সমস্যার সমাধান হয়নি কে করবে সেই সমস্যার সমাধান জানি জানি এখনো অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া আপনাদের বাকি সেই উত্তরগুলোই এবার একে একে পাবেন খুব শীঘ্রই আসছে মাংস ভোকের মৃত্যু ডাক সিজন টু প্রথম খণ্ড রক্ত সংঘাত আসছে এই মাসের শেষেই শুধুমাত্র গল্প কথায় আমাদের সমস্ত শ্রোতাদের সুবিধের কথা মাথায় রেখেই পূর্ববর্তী সমস্ত গল্পকে আমরা এক যোগে একসাথে আপনাদেরকে শুনিয়ে দিলাম কারণ আগের গল্পগুলি না শুনলে আগত মাংস ভোকের মৃত্যু ডাক সিজন টু এর সম্পূর্ণ মজা আপনারা হয়তো উপভোগ করতে পারবেন না এছাড়া পুরো গল্পগুলি যদি শুনতে চান তাহলে ডিসক্রিপশন বক্স থেকে লিঙ্ক সংগ্রহ করতে পারেন খুব শীঘ্রই হাজির হচ্ছে অতনু বল্লভের রক্তাক্ত ভয়ঙ্কর হাড় হিম করা অডিও ভার্স মাংস ভোকের মৃত্যু ডাক সিজন টু নিয়ে